Hey guys, I'm Cascade. Welcome back to my channel. Today, we're going to see the explanation of the American series Vampire Diary Season 3, Episode No. 15. On recap, Michael's son house lay party like Elena invited to go and he was going to Esther. Esther was going to go to Elena and he was going to go to the blood and he was going to go to the original vampires and he was going to go to the original. കരോളൈന് ടെയ്ലറിൻ്റെ വോയിസ് മെയിൽ കിട്ടുന്നു ആൻഡ് ടെയ്ലർ പറയുന്നു അവൻ ടൗൺ വിട്ട് ഒരു ഫോറസ്റ്റിലേക്ക് പോയിരിക്കുകയാണ് സൈഡ് ബോൺ ബ്രേക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ അവൻ തിരിച്ച് ടൗണിലേക്ക് വരികയുള്ളൂ എന്ന് കരോളൈന് അവളുടെ ഡോർ സ്റ്റെപ്പിൽ ക്ലോസിൻ്റെ ഒരു ഗിഫ്റ്റായിട്ട് ഒരു ഡ്രസ്സ് കിട്ടുന്നു എലോങ് വിത്ത് ദ ഇൻവിറ്റേഷൻ ഫോർ ദ മൈക്കിൾസൺ ഈവനിങ് പാർട്ടി അവസാനം കരോളിൻ പാർട്ടിക്ക് പോകാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു ആൻഡ് അവൾ ക്ലോസ് ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്ത ഡ്രസ്സുമായി പാർട്ടിയിലേക്ക് പോകുന്നു പാർട്ടിയിൽ വെച്ച് ആസ് എ കപ്പിൾ ഡാൻസ് എലീനയുടെ പാർട്ട്നർ ഡെയ്മൺ ആയിരുന്നു റബേക്കയുടെ മേറ്റും ക്ലോസിൻ്റെ കരോളൈനും ക്ലോസ് കരോളൈനിൽ വളരെയധികം ഇമ്പ്രസ്ഡ് ആണ് ക്ലോസ് അവളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി അവൻ്റെ പെയിൻറ്റിങ്സ് എല്ലാം കാണിക്കുന്നു ബട്ട് അവസാനം ആ കോൺവെർസേഷൻ വളരെ അരോഗൻ വേയിൽ എൻ്റവാകുന്നു കുറച്ച് സമയത്തിന് ശേഷം കരോളൈൻ തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് വരുമെങ്കിലും ക്ലോസ് അവൻ്റെ തെറ്റ് മനസ്സിലാക്കി അവൾക്ക് അവളുടെ തന്നെ ഒരു പെയിൻറ്റിങ് ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു കരോളിന് ആരും സസ്പെക്ട് ചെയ്യാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു സെൻസിറ്റീവ് ആൻഡ് റൊമാൻറ്റിക് ക്ലോസിൻ്റെ സൈഡിനെ കാണാൻ പറ്റുന്നു എസ്തറിൻ്റെ പ്ലാൻസിനെ പറ്റി എലൈജ എലീനയോട് ചോദിച്ചെങ്കിലും എലീന ഒന്നും എലൈജയോട് വിട്ടു പറയുന്നില്ല ഒറിജിനൽ ബ്രദേഴ്സിനെ എല്ലാം കൊല്ലുന്നതിലൂടെ എലൈജയും മരിക്കുമെന്നോർത്ത് എലീനയ്ക്ക് നല്ല ഗിൽറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നു എലീന സാൽവറ്റോർ ബ്രദേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ കിടന്ന് വളരെയധികം ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആകുന്നു അവൾ ഡെയ്മനോട് അവന് വിഷമം ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിൽ സംസാരിക്കുന്നു ആൻഡ് സ്റ്റെഫനെ വീണ്ടും ലൈഫിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ അവനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇമോഷൻസ് ഫീൽ ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്യിക്കുന്നു ബട്ട് സ്റ്റെഫൻ വോക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നു ആഫ്റ്റർ ആൻ ഈവനിങ് ഓഫ് വയലൻസ് ആൻഡ് ഡാഷ്ഡ് ഹോപ്സ് ഡെയ്മൻ റബേക്കയുമായി ഒരു വൺ നൈറ്റ് സ്റ്റാൻഡിന് പോകുന്നു സോ വിത്തൌട്ട് ഫോർ ദ ഡ്യൂ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ദ എപ്പിസോഡ് നമ്പർ ഫിഫ്റ്റീൻ ഓഫ് വാമ്പ ഡെറേ സീസൺ ട്രീ ബിഫോർ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ടു ഡേയ്സ് എപ്പിസോഡ് ഐ വാണ് ടെൽ യു ഓൾ ദാറ്റ് താങ്ക്സ് ഫോർ ലൈക്കിംഗ് മൈ വീഡിയോസ് കമൻറ്റിംഗ് ഡൗൺ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബിംഗ് മൈ ചാനൽ എനിക്കറിയാം ധാരാളം പേര് കാണുന്നുണ്ട് കുറേ പേര് സപ്പോർട്ടും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലവ് യു ഓൾ പ്ലീസ് സ്റ്റേ ട്യൂൺ വിത്ത് മീ I want this love and support till the season 8 of Vampire Diaries. Maximum speed will be uploaded in maximum speed. That's why I'm going to upload a short video on the video site. I'm going to give you a chance to get a copy of this series. I'm going to give you a chance to get a chance to get a copy of this video. I'm going to give you a chance to get a copy of this video on the maximum speed. I'm going to give you a chance to get a copy of this video. That's the thing. അതുപോലെ തന്നെ ലേറ്റ് ആയിട്ട് ഇട്ടെങ്കിൽ കൂടി അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് വരുമ്പം വീണ്ടും കോപ്പി റൈറ്റ് കാണിക്കും അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് മാക്സിമം വീഡിയോസ് കട്ട് ഷോട്ട് ചെയ്തിടാൻ നോക്കുന്നത് എനി ഹൗ ഐ വിൽ ട്രൈ ടു ഇൻക്ലൂഡ് ദോസ് വീഡിയോ കട്ട്സ് മാക്സിമം സോ വിത്തൌട്ട് യു ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് എപ്പിസോഡിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് എലീനെ കാണിക്കുന്നു എലീന രാവിലെ എഴുന്നേറ്റു ആൻഡ് ലേറ്റർ അവൾ കുറേ പ്രാവശ്യം സ്റ്റെഫിനെ കോൾ ചെയ്യുന്നു ബട്ട് എലീനയുടെ കോളാന്ന് കണ്ടിട്ട് സ്റ്റെഫൻ വീണ്ടും വീണ്ടും കോൾ കട്ട് ചെയ്ത് വിട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് എലീന സ്റ്റെഫൻ ഒരു വോയിസ് മെയിൽ സെൻഡ് ചെയ്യുന്നു ലൈക്ക് എപ്പോഴാണ് നീ ഫ്രീ ആകുന്നത് സ്റ്റെഫൻ എന്നെ കോൾ ബാക്ക് ചെയ്യുക എലീന വളരെയധികം ടെൻസ്ഡ് ആയിട്ട് കാണപ്പെടുന്നു എലീന സ്റ്റെഫനെ വിളിച്ച് കോൾ കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഡെയ്മനെ കോൾ ചെയ്യുന്നു ഡെയ്മൻ കോൾ എടുക്കുന്നു ഡെയ്മൻ എലീനയോട് പറയുന്നു ഇന്നലെ നൈറ്റിൽ ഞാനൊരു ടെൻ ടൈംസ് തന്നെ കോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബട്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം പോലും നീ ഫോണെടുത്തില്ല ഇപ്പോഴാണോ നിനക്ക് തിരിച്ച് വിളിക്കാൻ വേണ്ടി ടൈം കിട്ടിയത് എലീന റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഡെയ്മൺ നീ ആ കിസ്സിനെ പറ്റിയൊക്കെ മറന്നു കളഞ്ഞേക്ക് ഇനി അതെല്ലാം ഓർത്തുകൊണ്ട് എന്നോട് സംസാരിക്കരുത് അതൊന്നും റിയൽ അല്ല ജസ്റ്റ് ഗെറ്റ് ഓവർ ഫ്രം ഓൾ ദോസ് ഡെയ്മൺ പറയുന്നു ഞാൻ എപ്പോഴേ മൂവ് ഓണായി എലീന ആൻഡ് ഡെയ്മൺ ദേഷ്യത്തോടെ കോൾ കട്ട് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് കാണാം ഡെയ്മൺ റബേക്കയുടെ കൂടെ ബെഡിലാണ് എലീനെ ആലോചിക്കുന്നു
എലീന റെഡിയായിട്ട് സ്റ്റെഫിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് സാൽവിറ്റർ മാൻഷൻ ഇതേ സമയം ഡേമൻ ആൻഡ് റബേക്ക് എഴുന്നേക്കുന്നു ആൻഡ് റബേക്ക് വീടിന് വെളിയിൽ വരെ ഡേമൻ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഡോറിൻ്റെ അവിടം വരെ വന്നു റബേക്ക വെളിയിലോട്ടിറങ്ങാൻ വേണ്ടി ഡോർ തുറന്നതും അവിടേക്ക് എലീന വന്നു എലീന ഡോർ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അങ്ങോട്ട് വരുമായിരുന്നു റബേക്കയെയും ഡേമനെയും കണ്ട് എലീന ഷോക്ക്ഡാകുന്നു എലീന രണ്ടു പേരെയും മാറി മാറി സ്റ്റെയർ ചെയ്യുന്നു റബേക്ക ഒരു വിയേഡായിട്ടുള്ള സ്മൈലും എലീനയ്ക്ക് കൊടുത്തിട്ട് അവിടുന്ന് പോകുന്നു ഡേമൻ ആണെങ്കിൽ രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കുന്നത് പോലെ വളരെ നോർമലായിട്ട് ഒരു കാര്യം ചെയ്തതുപോലെ ഒരു എക്സ്പ്രഷനൊക്കെ ഇട്ട് എലീനയോട് അകത്തേക്ക് വരാൻ പറയുന്നു വീടിനുള്ളിലേക്ക് വന്നിട്ട് എലീന ഡേമനോട് ചോദിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ ഫോർട്ടി ടു അവേഴ്സിന് മുൻപ് ഈ റബേക്കയാണ് ഇപ്പം ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയ റബേക്കയാണ് എന്നെ കൊല്ലാൻ നോക്കിയത് നീ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് ഇതെല്ലാം മറന്നു പോയോ ഡേമൺ ഡേമൺ റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഓ കമോൺ എലീന പഴയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിട്ടുകള ഇപ്പോഴും അതെല്ലാം ഓർത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണോ അതിനെപ്പറ്റി ഒന്നും ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും കിട്ടാനില്ല സോ അതെല്ലാം മറന്നു കളഞ്ഞേക്ക് എലീന ഡേമനോട് പറയുന്നു ഞാൻ വളരെ ടെൻസ്ഡാണ് ഡേമൺ എസ്തർ ആണെങ്കിൽ അവരുടെ കംപ്ലീറ്റ് ബ്ലഡ് ലൈനും അവരുടെ അഞ്ച് കുട്ടികളെയും കൊല്ലാൻ വേണ്ടി റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് അവർ സ്പെല്ലും റെഡിയാക്കി കഴിഞ്ഞു ഈവൻ ഇന്നലെ ഈവനിങ് കൊണ്ട് അവർ അഞ്ച് സിബ്ലിങ്സിനെയും ഒരുപോലെ ലിങ്ക് ചെയ്തു ഒരാളെ കൊല്ലുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഞ്ച് പേരും മരിക്കും ആ ഒരു രീതിയിൽ ഡേമൺ ചോദിക്കുന്നു അതിനിപ്പോൾ നമുക്കെന്താ എല്ലാവരും മരിച്ചു പോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ആരും അത്ര ബെറ്ററായിട്ട് അതിലില്ല എലീന റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അതിൽ എലായ്ചയുണ്ട് എലായ്ച മരിക്കണമെന്ന് എനിക്ക് ഒരു ആഗ്രഹമില്ല അദ്ദേഹം വളരെ നോബിളായ ഒരു പേഴ്സണാണ് ബട്ട് സ്റ്റിൽ അദ്ദേഹത്തിനും ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിൽ മരിക്കേണ്ടി വരും ഇത് കേട്ടിട്ട് വളരെ ഇറിറ്റേറ്റഡായി ഡേമൺ പറയുന്നു എലീന നീ നിൻ്റെ സിമ്പത്തി കാർഡും എടുത്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരരുത് അവരല്ലേലും മോൺസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് എല്ലാം മരിച്ചു പോട്ടെ അതല്ലേ നല്ലത് അവരുടെ മദർ തന്നെ ഇങ്ങനെയൊരു ഇനീഷ്യേറ്റീവ്നെസ് എടുത്ത് അവരെ കൊല്ലാൻ നോക്കുമ്പം നമ്മൾ എന്തിനാണ് അവരെ തടയുന്നത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് എസ്തറുടെ സ്പെല്ലിലൂടെ ക്ലോസ് മരിച്ചു പോവുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിട്ടൊരു കാര്യമാണ് ക്ലോസ് മരിച്ചാൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഈ ടൗണിൽ പഴയതുപോലെ സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇല്ലേ അവനെ അവൻ്റെ വീണ്ടും ഹൈബ്രിഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ടാക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിൻ്റെ ബ്ലഡിനായി വീണ്ടും വീണ്ടും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അതുകൊണ്ട് എലീന നീ ഇനി ഇതിനെപ്പറ്റി ഒന്നും പറയാൻ നിൽക്കണ്ട ഇതിൽ ഇൻ്റർഫെയർ ചെയ്യാനും നിൽക്കരുത് എലീന ഇതെല്ലാം കേട്ട് വളരെ ഡെസ്പറേറ്റ് ആക്കുന്നു ഡേമൺ ചോദിക്കുന്നു നിൻ്റെ ഫേസ് കണ്ടാൽ തോന്നുമല്ലോ ആരോ പോയിട്ട് പാൻഡാ ബെയറിനെ കൊന്നു കളഞ്ഞു എന്ന് ഇത് കേട്ടിട്ട് എലീനയ്ക്ക് നല്ല ദേഷ്യം വരുന്നു എലീന ഡേമനോട് ചോദിക്കുന്നു ഡേമൻ കുറച്ച് മുന്നേ ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയ ആ ബ്ലോണ്ടി വാമ്പയർ ഉണ്ടല്ലോ റബേക്ക എസ്തറിൻ്റെ ഈ പ്രോസസ്സിലൂടെ അവളും മരിക്കും ആൻഡ് നിനക്ക് അതിലൊരു പ്രശ്നവും ഇല്ലേ ഡേമൺ പറയുന്നു വൈഷ്ണവൻ്റായി അവളും മരിക്കട്ടെ അതിനെനിക്കെന്നാ അവളുടെ ഗേൾ ഫ്രണ്ടൊന്നും അല്ലല്ലോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് വിഷമിക്കാൻ ഡേമൺ നടന്ന് എലീനയുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നിട്ട് അവളോട് പറയുന്നു എലീന ഇപ്പം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നീ ശ്രമിക്കരുത് നടക്കുന്നത് പോലും നടന്നോട്ടെ എന്താണോ നടക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബെറ്റർ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷന് വേണ്ടിയാണ് സ്റ്റെഫൻ അവിടേക്ക് വരുന്നു സ്റ്റെഫൻ എലീനയോട് പറയുന്നു എല്ലാ കാര്യത്തിലും നീ ഇൻ്റർഫെയർ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് അത്ര നിർബന്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല എലീന ആൻഡ് ഇത് ഒറിജിനൽ ഫാമിലിയുടെ മാറ്ററാണ് സോ ലെറ്റ് ദം ഡീൽ വിത്ത് ഇറ്റ് അവർ മരിച്ചാലും ജീവിച്ചാലും നമുക്കൊന്നുമില്ല ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യത്തിൽ ഇടപെടാതിരിക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് സീനിൽ നമുക്ക് എലായ്ച കാണാം എലായ്ച മൈക്കൽ സംസ് ഹൗസിൽ എസ്റ്ററിൻ്റെ റൂമിൽ പോയി ഓരോ സാധനങ്ങളൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ബിക്കോസ് എലായ്ചയ്ക്ക് ഇപ്പോഴും എസ്തറിനെ കുറച്ചൊക്കെ ഡൗട്ടുണ്ട് അവിടെ വെച്ച് റൂം സ്പെല്ലിലൂടെ സൗണ്ട് പ്രൂഫ് ആക്കിയ ഒരു ഫോക്ക് ബാറ് എലായ്ചയ്ക്ക് കിട്ടുന്നു എലായ്ചയ്ക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു ഇത് എന്തോ സ്പെല്ലിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്തതാണെന്ന് അവിടെ കൊണ്ട് ആ സീൻ കട്ടാകുന്നു നെക്സ്റ്റ് സീനിൽ മ
റബേക്ക ദേഷ്യത്തോടെ കോളിനോട് പറയുന്നു ഇനി ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഒരു അക്ഷരം കൂടെ പറഞ്ഞാൽ കോൾ നിൻ്റെ പല്ല് ഞാൻ അടിച്ച് താഴെയിടും ഇതെല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ട് അവിടെ സോഫയിലിരുന്ന് ക്ലോസ് ഒരു പെയിൻറ്റിങ് റെഡിയാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ക്ലോസ് ചിരിക്കുന്നു ഇത് കണ്ട് റബേക്കയ്ക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ദേഷ്യമായിരുന്നു റബേക്ക പറയുന്നു ക്ലോസ് ഇനി നീയും തുടങ്ങരുത് ക്ലോസ് റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഓ റബേക്ക ഞാനൊന്നും പറയുന്നില്ലേ കോൾ ആണെങ്കിൽ സോഫയിലേക്ക് വന്നിരുന്നിട്ട് ക്ലോസിനോട് പറയുന്നു നിക്ലോസ് നമുക്ക് വെളിയിലേക്ക് പോയി ഒന്ന് എൻജോയ് ചെയ്താലോ എൻ്റെ സിസ്റ്റർ റബേക്ക വളരെയധികം സ്റ്റെബേൺ ആണെങ്കിൽ നോക്ക് അവൾ പാർട്ടിയും ടൗണും ഒക്കെ നല്ലോണം എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എനിക്കും വെളിയിൽ പോകണം നീ ക്ലോസ് എന്നെ കൂടെ വെളിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും ഐ നീഡ് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ഇടയ്ക്കൊക്കെ എന്നെ ഡാഗർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നതല്ലാതെ നീ എന്നെ വെളിയിലൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി ഒന്ന് ടൗണൊക്കെ കാണിക്കുക ഇത് ക്ലോസിന് നേരെയുള്ള ഒരു ടൗണ്ടായിരുന്നു ക്ലോസ് ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ സമ്മതിക്കുന്നു ഓക്കെ ഫൈൻ നമുക്ക് വെളിയിലേക്ക് പോകാമെന്ന് പറയുന്നു ക്ലോസ് അവൻ്റെ പെയിൻറ്റിങ് എടുത്ത് ടേബിളിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് കോളിനോട് പറയുന്നു ബാബ നമുക്ക് വെളിയിലേക്ക് പോയേക്കാം ഞാൻ നിന്നെ ഇന്ന് ടൗണൊക്കെ കാണിക്കാം ആൻഡ് നീ ഇവിടെ ഇരുന്ന് അല്ലെങ്കിൽ റബേക്കയുടെ ഡേറ്റും റബേക്കയുടെ മൂടും നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും റബേക്ക പുറകിൽ നിന്ന് വിളിച്ചു പറയുന്നു ഇവനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോയിട്ട് കുറേ ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് കൊണ്ടുവന്നാൽ മതി ഭയങ്കര ശല്യമാണ് ഇവിടെ കോൾ ഇറങ്ങി പോ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കെ തിരിഞ്ഞ് റബേക്കയോട് പറയുന്നു ശല്യം ഞാനല്ല നീ ആ റബേക്ക റബേക്ക അവളുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന സാൻഡിലെടുത്ത് അവനെ നേരെ എറിയുന്നു ക്ലോസും കോളും അവിടെ നിന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും എലൈജ താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്നു എലൈജ റബേക്കയുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നിട്ട് അവളോട് പറയുന്നു റബേക്ക ഇത് നോക്ക് എനിക്ക് മദറിൻ്റെ റൂമിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതാണ് എലൈജ ചോദിക്കുന്നു റബേക്ക നിനക്ക് മദറിൻ്റെ ബിഹേവിയർ കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നില്ലേ കുറച്ച് വിയേഡായിട്ട് അവർ കുറച്ച് കൂടുതൽ കൺസർവേറ്റീവ് ആയതുപോലെ തോന്നുന്നില്ലേ നിനക്ക് റബേക്ക പറയുന്നു കഴിഞ്ഞ ഹൺഡ്രഡ് ഇയേഴ്സ് ആയിട്ട് അവർ ആ കഫിൻ്റെ അകത്ത് ലോക്ക്ഡ് ആണ് ഇത്രയും വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അവർ വെളിയിൽ വരുമ്പം വളരെ നോർമലായിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര ശരിയായിട്ടുള്ള കാര്യമല്ലല്ലോ എലൈജ അവർക്ക് കുറച്ച് ടൈം കൊടുക്കണം എലൈജ അയാളുടെ കയ്യിലുള്ള ബേൺഡ് സേജ് എടുത്ത് റബേക്ക കാണിക്കുന്നു റബേക്ക അത് നോട്ടീസ് ചെയ്യുന്നു എലൈജ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നു ഇത് ഏതോ ഒരു സ്പെല്ലിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ ഒരു റൂം പ്രൈവറ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടി സൗണ്ട് പ്രൂഫ് ആക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് റബേക്ക പറയുന്നു ഇതൊക്കെ നീ ഇന്നിനെ അന്വേഷിക്കുന്ന എലൈജ ഉള്ള സമാധാനം കൂടെ കളയാൻ വേണ്ടിയാണോ എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ നമ്മൾ മദറിനെ ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യണം ബിക്കോസ് ഇത്രയൊക്കെ സംഭവിച്ചതിന് ശേഷവും അവർ വീണ്ടും നമ്മളുടെ കൂടെ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ഫാമിലി റീയൂണൈറ്റായി ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി ക്ലോസിനെയും എല്ലാവരെയും പറഞ്ഞ് സമ്മതിപ്പിച്ചു നമ്മൾ എന്തിനാണ് മദറിനെ ഒരു കാരണവും ഇല്ലാതെ ഡൗട്ട് ചെയ്യുന്നത് അവർ തിരികെ വന്നത് തന്നെ നമ്മുടെ കൂടെ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ആൻഡ് മദർ വന്നതോടു കൂടിയാണ് നമ്മൾ സിബ്ലിങ്സ് എല്ലാം ഒരുമിച്ച് ഒരു ഹൗസിൽ വഴക്കൊന്നുമില്ലാതെ ജീവിക്കുന്നത് അതർവൈസ് നമ്മളെല്ലാം ആ കഫിനിൽ ഡാഗർ ചെയ്ത് കിടക്കുമായിരുന്നു അതൊന്നും നീ മറക്കരുത് ക്ലോസിന് സൗകര്യം അനുസരിച്ച് ആരെങ്കിലും ഒന്നോ രണ്ടോ പേരെ ജീവിപ്പിക്കും കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ ഇഷ്ടപ്പെടാതെ വരുമ്പോൾ വീണ്ടും ഡാഗർ ചെയ്ത് വെക്കും ഇതല്ലേ ഇവിടെ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് എനിക്ക് മദർ നമ്മളെ ഒരുപാട് സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കാനാണ് ഇഷ്ടം എലൈജ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നു നീ പറയുന്നൊക്കെ ശരിയാണ് റബേക്ക ബട്ട് സ്റ്റിൽ മോം നമ്മളിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെയോ ഹൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആൻഡ് അത് മാത്രമല്ല കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി ഞാൻ നോട്ടീസ് ചെയ്യുകയാണ് മദർ എപ്പോഴും ഫിന്നിൻ്റെ കൂടെയാണ് ആൻഡ് നിനക്കറിയാമല്ലോ ഫിന്നിനാണെങ്കിൽ ഈ വാമ്പയറിസം തീരെ ഇഷ്ടമല്ല നമ്മൾ വാമ്പയേഴ്സ് ആയതും നമ്മൾ ആൾക്കാരെ ഫീഡ് ചെയ്യുന്നതും ഒന്നും ഫിന്നിന് ഇഷ്ടമല്ല അവനൊരു വാമ്പയർ ആണെങ്കിൽ കൂടി അവൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെറുക്കുന്നത് ഈ വാമ്പയേഴ്സിനെ തന്നെയാണ് റബേക്ക എലായ്ച സമാധാനിപ്പിക്കുന്നു ആൻഡ് പറയുന്നു അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഡോണ്ട് ഓവർ തിങ് എലായ്ച നെക്സിന് നമുക്ക് എലീനയെയും ബാനിയെയും കാണാം എലീനയുടെ വീട്ടിൽ എലീനയുടെ റൂമിൽ ബാനി ഏതോ ഒരു സ്പെല് ചെയ്യുകയാണ് ഇതേ സമയം എലീന
അൺലിങ്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ബാക്കി എല്ലാവരും മരിച്ചാലും എലൈജ മാത്രം ജീവനോടെ ഇരിക്കും എലീനയുടെ ഇൻസിസ്റ്റിങ്ങിലാണ് ബാണി ഈ സ്പെല്ല് ട്രൈ ചെയ്യുന്നത് ബാണി വീണ്ടും വീണ്ടും ഓരോന്നൊക്കെ എലീനയോട് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു റിവേഴ്സ് സ്പെൽ എങ്ങനെയാ ചെയ്തത് എന്തെല്ലാം അവർ മിക്സ് ചെയ്തത് ആ ഡ്രിങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ എലീന അതോടൊപ്പം ഇന്ന് രാവിലെ ഡെയ്മനെയും റബേക്കെയും സാൽവറ്റോർ മാൻഷനിൽ വെച്ച് കണ്ട കാര്യവും ബാണിയോട് പറയുന്നു ഇതേ സമയം ഡോർ ഓപ്പൺ ചെയ്തുകൊണ്ട് കാരോളൈൻ അവിടേക്ക് വരുന്നു കാരോളൈൻ വന്നതും ബാണി കരോളിനോട് പറയുന്നു കാരോളൈൻ നീ വെളിയിൽ പോയിരിക്കെ ഞാൻ ഈ റൂം ഒന്ന് സ്പെല്ലിലൂടെ സൗണ്ട് പ്രൂഫ് ആക്കട്ടെ നീ വെളിയിൽ നിന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കാമോ എന്ന് ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യ കാരോളൈൻ വെളിയിൽ പോയിട്ട് തിരികെ വരുന്നു ആൻഡ് അവരോട് വന്നിട്ട് പറയുന്നു നിങ്ങൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം എനിക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഈ സ്പെല്ല് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ബാണി വീണ്ടും കാരോളിനോട് വെളിയിൽ പോയിരിക്കാൻ പറയുന്നു ഇത് കേട്ട് കാരോളൈൻ ഇറിറ്റേറ്റഡ് ആകുന്നു ആൻഡ് ബാണി വീണ്ടും സ്പെൽ ഒന്നുകൂടെ ചെയ്തു നോക്കുന്നു ബാണി ഇതേ സമയം എലീനയോട് പറയുന്നു ഇന്ന് രാവിലെ എസ്റ്റർ ബാനിയെ കാണാൻ വേണ്ടി അവളുടെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നിരുന്നു എലീന ബാനിയോട് ചോദിക്കുന്നു ഇത്രയും നേരമായിട്ടും നീ എന്താ എന്നോട് ആ കാര്യം പറയാഞ്ഞത് ബാണി ബാണി പറയുന്നു നീ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് തന്നെ വളരെ ടെൻസ്ഡ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇനി അതുകൂടെ പറഞ്ഞ് നിന്നെ മോഡ് ഓഫ് ആക്കണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടാ പറയാഞ്ഞത് ആൻഡ് ബാണി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നു എസ്തർ ആണെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് ബെനറ്റ് ബ്ലഡ് ലൈനിലെ വിച്ചസിൻ്റെ മാജിക്കും ചാനൽ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നടക്കുന്നത് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ പണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ബ്ലഡ് ലൈനിലെ തന്നെ ബെനറ്റ് ബ്ലഡ് ലൈനിലെ തന്നെ ഒരു വിച്ചുമായിട്ട് എസ്തറിന് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു സോ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ബെനറ്റ് ബ്ലഡ് ലൈൻ എസ്തറിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു സ്വന്തം മക്കളെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി എസ്തർ ബെനറ്റ് വിച്ചസിൻ്റെ പവേഴ്സ് എല്ലാം ചാനൽ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ആ മാജിക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആൻഡ് എനിക്കിതിൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എലീന ബിക്കോസ് വിച്ചസ് എല്ലാവരും അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പം എനിക്ക് മാത്രമായിട്ട് അവരെ ബിട്രേ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എലീന ഇത് കേട്ട് ഡെസ്പറേറ്റ് ആകുന്നു അവൾ ബാണിയോട് പറയുന്നു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എലൈജയെങ്കിലും മാത്രം ഒന്ന് രക്ഷിക്കാൻ പറ്റുമോ അദ്ദേഹത്തെ രക്ഷിക്കണമെന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് ബിക്കോസ് ക്ലോസ് അവൻ്റെ വേർവുൾഫ് കേഴ്സ് ട്രിഗർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്നെ കൊല്ലാൻ പോയപ്പം അദ്ദേഹം എന്നെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്തതാണ് സോ ഇപ്രാവശ്യം അദ്ദേഹത്തിനാണ് ആവശ്യം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ രക്ഷിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു പാനി എലീനോട് പറയുന്നു നിനക്ക് ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല എലീന വെളിയിൽ നിന്നും കാരോളൈൻ ഉള്ളിലേക്ക് വരുന്നു ആൻഡ് എലീനയോട് പറയുന്നു ഈ സ്പെല്ല് എന്താണ് ഞാൻ വർക്കിംഗ് അല്ല ആൻഡ് അതുപോലെ എലീന നീ പറഞ്ഞ കാര്യം എലൈജയുടെ കാര്യം ഈ സ്പെല്ലും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും ചെയ്യുന്നത് നമ്മളല്ല അവരുടെ തന്നെ മദർ എസ്തർ ആണ് സോ ഇതിൽ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാനല്ല അത് അവരുടെ ഫാമിലി റിലേറ്റഡ് ആയ ഒരു സ്റ്റഫാണ് ആൻഡ് നമ്മളിതിൽ ഇൻ്റർഫെയർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യവുമില്ല ആൻഡ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മൾ ഒരുപാട് ലേറ്റ് വായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ബാണി ബാണിയും ഇത് തന്നെ പറയുന്നു അതെ എലീന ഇനി നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ ഒരുപാട് ലേറ്റായി ഈവൻ ഇന്ന് വൈകുന്നേരത്തേക്കാണ് എസ്തർ അവരുടെ കുട്ടികളെയെല്ലാം കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയുള്ള മാജിക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് അതിനു വേണ്ടി തൗസൻഡ് വിച്ചസിനെ ചാനൽ ചെയ്യാനും അവർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എലീന ഇത് കേട്ടിട്ട് ചോദിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം ഇന്ന് ഇന്ന് നൈറ്റിലേക്ക് തന്നെയാണോ ബാനി പറയുന്നു അതെ ഇന്ന് തന്നെ ഈ റിച്വൽ നടക്കണം ബിക്കോസ് ഇന്ന് ഒരു ഫുൾ മൂൺ ആണ് വിച്ചസ് അവരുടെ പവർ മൊത്തം അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് മൂണിൽ നിന്നാണ് സോ ഫുൾ മൂൺ ഡേ ആണെങ്കിൽ വിച്ചസിന് പവർ കൂടുതലായിരിക്കും സോ ഇന്ന് തന്നെ ആ റിച്വൽ നടക്കും കുറച്ച് സമയത്തിന് ശേഷം കാരോളൈനും ബാണിയും എലീനയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പോകുന്നു ലേറ്റർ എലൈജ എലീനയെ കാണാൻ അവളുടെ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നു എലൈജ എലീനയോട് പറയുന്നു എനിക്ക് നിന്നോട് കുറച്ച് കാര്യം സംസാരിക്കാനുണ്ട് എലീന ആൻഡ് എനിക്ക് നിന്നെ ഒരു കാസ് കാര്യം കാണിക്കാനുണ്ട് നീ എൻ്റെ കൂടെ വരുമോ എലീന എഗ്രി ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് എലൈജ എലീനയും കൂട്ടി ഫോറസ്റ്റിനുള്ളിലേക്ക് പോകുന്നു എലൈജ ഒരു പ്ലേസ് പോയിൻ്റ് ചെയ്തിട്ട് എലീനയോട് പറയുന്നു എലീന ഞങ്ങൾ പണ്ട് ഇവിടെയാണ് താമസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഇവിടെയായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ
നിന്റെ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് വളരെയധികം ഫാസ്റ്റ് ആണ് ആൻഡ് എനിക്ക് അത് ഇവിടെ വരെ കേൾക്കാം ആൻഡ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നീ എന്നോട് എന്തോ ഒരു നുണ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നാണ് നീ പറഞ്ഞ നുണയും എൻ്റെ മദറിൻ്റെ റൂമിൽ നിന്ന് എനിക്ക് കിട്ടിയ സൗണ്ട് പ്രൂഫ് ആക്കാനുള്ള ആ ഒരു ഫ്ലെയിം സ്റ്റേജും തമ്മിൽ എന്തോ ഒരു റിലേഷൻ ഉണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് മദറിൻ്റെ റൂമിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ആ ഒരു സേജ് ഒരു റൂമിനെ സ്പെല്ലിലൂടെ സൗണ്ട് പ്രൂഫ് ആക്കാനുള്ളതാണ് ആൻഡ് ആ ഒരു ടൈമിൽ എൻ്റെ മദറിനോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് നീയാണ് സൊ മേ ബി നിങ്ങൾ എന്തോ സസ്പീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് സീക്രട്ട് ആയിട്ടുള്ളത് അത് മേ ബി ഞങ്ങൾ ഒറിജിനൽ വാമ്പയേഴ്സ് അറിയരുതാത്ത എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കും നീ എന്നോടത് പറയണോ എലീന എലീൻ ഇതെല്ലാം കേട്ട് വളരെയധികം ടെൻസ്ഡ് ആകുന്നു എലീന എലൈജയോട് പറയുന്നു എൻ്റെ ഇതിലൊരു തെറ്റുമില്ല എലൈജ എന്നെ ഒന്ന് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുക എലൈജ പറയുന്നു നീ എന്താണെന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു എലീന ഇത് കേട്ട് എലീന പറയുന്നു എലൈജ ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചത് ആ ഫോർത്ത് കഫിനിലുള്ള എന്താണെങ്കിലും അത് ക്ലോസിനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും എന്നാണ് ബ ആ കഫിനിൽ നിന്നും വെളിയിൽ വന്നത് നിങ്ങളുടെ മദറാണ് ആൻഡ് നിങ്ങളുടെ മദർ ക്ലോസിനെ മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ സിബ്ലിങ്സിനെ എല്ലാവരെയും കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയാണ് വന്നത് എലൈജ ഇത് കേട്ടിട്ട് ഒട്ടും ഷോക്ക്ഡ് ആയിരുന്നില്ല എലൈജ എലീനയോട് പറയുന്നു എനിക്കറിയാം എലീന ഞങ്ങളുടെ മദർ ഞങ്ങളെ കൊല്ലാൻ തന്നെയാണ് പ്ലാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ബിക്കോസ് അവർക്ക് നേച്ചറിനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ബാലൻസ് ചെയ്യണം ബിക്കോസ് അവരൊരു വിച്ചാണ് എലീന പറയുന്നു ബട്ട് എനിക്കിതിലൊന്നും ചെയ്യാനില്ല എലൈജ അവർ പറയുന്ന പോലെ ചെയ്യുകയല്ലാതെ എനിക്ക് വേറൊരു വഴിയില്ല എലൈജ പറയുന്നു ഇനിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ തന്നെ ഡീൽ ചെയ്യണം എലീന ആൻഡ് എലൈജ വളരെ ശക്തിയായിട്ട് നിലത്തേക്ക് ചവിട്ടുന്നു ആൻഡ് എലൈജ ലെഗ് പുൾ ചെയ്ത ആ ഒരു പോർഷനിൽ മണ്ണ് മുഴുവൻ താഴേക്ക് വീണ് ഒരു കേവ് കാണാൻ പറ്റുന്നു ആൻഡ് ആ കേവ് താഴേക്കാണ് ഇരുന്നത് എലൈജ എലീനയെ ആ കേവിലേക്ക് തള്ളിയിടുന്നു എലീനയെ താഴേക്ക് ഇട്ടിട്ട് എലൈജ അവിടെ നിന്നും പോകുന്നു എലീന അവളുടെ ഫോണിന് നെറ്റ്വർക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് മുകളിലേക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും പോകാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു വഴിയുണ്ടോ എന്ന് അവിടെ എല്ലാം അന്വേഷിക്കുന്നു എലീനയുടെ ഫോണിൽ അവിടെ എങ്ങനെ നെറ്റ്വർക്ക് കിട്ടുന്നില്ല എലീന ചുറ്റും നോക്കുന്നു അവിടെയെല്ലാം ഫുൾ ഡാർക്ക്നെസ് ആണ് അവിടെ എലീന റബേക്കയെ കാണുന്നു റബേക്കയെ കണ്ട് എലീന നന്നായിട്ട് പേടിക്കുന്നു ബിക്കോസ് എലീനയ്ക്കും അറിയാം റബേക്ക ഒരു പ്രാവശ്യം എലീനയെ കൊല്ലാൻ നോക്കിയതാണ് വീണ്ടും ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ കിട്ടിയ കൊല്ലുകയും ചെയ്യും എലീനെ പേടിച്ച് പുറകോട്ട് പോകുന്നു റബേക്ക പറയുന്നു ഈ നീ എന്നെ പേടിച്ച് ഓടാനാണ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എലീന നിന്നെ ഞാൻ ഇപ്പം തന്നെ കൊന്നുകളയും ബിക്കോസ് എനിക്ക് കിട്ടിയേക്കുന്ന ഓർഡേഴ്സ് അങ്ങനെയാണ് ഇത് കേട്ട് എലീന നന്നായി ടെൻസ്ഡ് ആക്കുന്നു ഇതേ സമയം ബാനിയും അവളുടെ മദർ എ ബി ബെനറ്റും ആ പഴയ ഓൾഡ് ഏഷ്യൻ ബിൽഡിങ്ങിലേക്ക് വരുന്നു അവിടെ ഓൾറെഡി എസ്തറും അവരുടെ മകൻ ഫിന്നും അവർക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു എസ്തർ ബാനിയോട് പറയുന്നു ബാനി നിന്നിലൂടെയും നിന്റെ മദറിനിലൂടെയും ഈ കംപ്ലീറ്റ് ബെനറ്റ് ബ്ലഡ് ലൈനിലുള്ള എല്ലാ വിച്ചസിനെയും പവർ ചാനൽ ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ മാജിക് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതുവരെയുള്ള എൻ്റെ മാജിക്സ് എല്ലാം ഞാൻ ബെനറ്റ് ബ്ലഡ് ലൈനിൽ നിന്നും പവർ അബ്സോർബ് ചെയ്തവരാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിനാലാണ് ഞാൻ ഇത്രയും പവർഫുൾ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഹെൽപ്പോടു കൂടി ഇന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ കുട്ടികളെയെല്ലാം കൊന്നുകളയും എനിക്ക് ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ഹെൽപ്പിൻ്റെ വളരെയധികം ആവശ്യമുണ്ട് ആൻഡ് എനിക്കറിയാം നീയും നിൻ്റെ മദറും ക്ലോസിനോട് വളരെയധികം അഡ്വഞ്ചറസ് ആയിട്ട് ഫൈറ്റ് ചെയ്ത രണ്ട് വോളിയർ വിച്ചസ് ആണ് ആൻഡ് ബാണി നിൻ്റെ മദർ ആണെങ്കിൽ വാമ്പയർ ഹണ്ടറായ മൈക്കിളിനെ ഡെസിക്കേറ്റ് ആക്കി ഒരു കഫനെ ലോക്കാക്കി അത്രയും പവർ ഒരുമിച്ച് ചാനൽ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നോർമൽ വിച്ചിനെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമല്ല യു നീഡ് ടു ബി പ്രൗഡ് ടു ബി ഡോട്ടർ ഓഫ് എ വി ബെനറ്റ് ആൻഡ് ബാനിയോട് പറയുന്നു നിന്നെപ്പറ്റി ഞാൻ ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് നീ വിച്ചസ് വേൾഡിൽ വളരെയധികം ഫേമസ് ആണ് ബിക്കോസ് പതിനാല് വയസ്സുള്ള ഒരു വിച്ചിന് ഒരിക്കലും ക്ലോസിനെ പോലെ ഓൾഡ് ആൻഡ് പവർഫുൾ ആയൊരു സൈക്കോ വാമ്പയറിനെ വിച്ചസ് പവർ ചാനൽ ചെയ്ത് കൊല്ലാൻ നോക്കാൻ പറ്റില്ല അന്
അവർ മൂന്നുപേരും കൂടി ഈവനിങ്ങിലെ റിച്വലിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പറേഷൻസ് എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇതേ സമയം സാൽവറ്റോർ മാൻഷനിൽ എലീനെ കാണാതെ ഡെയ്മനും സ്റ്റെഫനും ടെൻസ്ഡാണ് അവർ കുറേ പ്രാവശ്യം അവളെ കോൾ ചെയ്ത് നോക്കി ബട്ട് അവൾക്ക് നെറ്റ്വർക്ക് കിട്ടുന്നില്ല അവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് എലൈജ വരുന്നു എലൈജ അവിടെ വന്നിട്ട് സാൽവറ്റോർ ബ്രദേഴ്സിനോട് പറയുന്നു നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ തന്നെ ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടി കാണുമല്ലോ ഞങ്ങളുടെ മദർ എസ്തർ എന്നെയും എൻ്റെ സിബ്ലിങ്സിനെയും കൊല്ലാൻ നോക്കുന്നുവെന്ന് റൈറ്റ് നൗ എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ ഹെൽപ്പ് വേണം നമ്മൾക്ക് മൂന്ന് പേർക്കും കൂടെ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്യണം ആൻഡ് നിങ്ങളിതിൽ ചെയ്യേണ്ടത് ചെറിയൊരു കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ ആ ബെനറ്റ് വിജിനസിനെ കൊന്നുകളയണം ബിക്കോസ് ബെനറ്റ് ബ്ലഡ് ലൈനിൽ നിന്നാണ് എൻ്റെ മദർ പവർ അബ്സോർബ് ചെയ്ത് മാജിക്ക് ചെയ്യുന്നത് സോ ആ പവർ സോഴ്സ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യണം അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാണിയെയും അവളുടെ മദർ എ ബി ബെൻറ്റിനെയും നിങ്ങളൊന്ന് കൊന്നുകളയണം ഡെയ്മൻ ചോദിക്കുന്നു പക്ക ഞങ്ങളങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടി വരുമോ എലൈജ പറയുന്നു ആ നിങ്ങളങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടി വരും നിങ്ങളെന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തേ മതിയാകൂ എനിക്ക് എൻ്റെ മദറിനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും തടഞ്ഞേ പറ്റൂ ഇത് കേട്ട് രണ്ട് ബ്രദേഴ്സും എലൈജയോട് ചോദിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ എന്തിനു നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം എലൈജ ദാറ്റ് മീൻസ് ഞങ്ങൾക്ക് എന്താണ് പ്രോഫിറ്റ് എലൈജ പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ പ്രോഫിറ്റാണ് എലീന എലീന എൻ്റെ കൂടെയാണ് അവളെ ഞാൻ റബേക്കയുടെ കൂടെ ഒരു കേവിലിട്ട് ലോക്ക് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ഹാഫ് ആൻ അവർ ഉണ്ട് അതിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾ പോയിട്ട് ബെനറ്റ് വിച്ചസിനെ കൊന്നു കളയണം നിങ്ങൾ കൊന്നു കളഞ്ഞെങ്കിൽ എലീന സേഫായി തിരികെ നിങ്ങളുടെ അടുത്തെത്തും ഇല്ലെങ്കിൽ എലീന ഈ റബേക്ക കൊന്നു കളയും എൻ്റെ ഒറ്റ വേർഡിന് വേണ്ടിയാണ് റബേക്ക വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അവളെ നേരത്തെ തന്നെ അറിയാമല്ലോ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ലേറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടും കാര്യമില്ലായിരിക്കും റബേക്ക എലീനെ കൊന്നു കളഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകാം സോ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ബെനറ്റ് വിച്ചസിനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ പോകണം എലായ്ച ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ നിന്നും പോകുന്നു നെക്സ്റ്റ് സീനിൽ ബേസ്മെൻറ്റിലാണ് ഡെയ്മനും സ്റ്റെഫനും സ്റ്റെഫൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു ബ്ലഡ് ബാഗ് ഉണ്ട് സ്റ്റെഫന് ആ ബ്ലഡ് കണ്ടിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനേ പറ്റുന്നില്ല ഇത് കണ്ടിട്ട് ഡെയ്മൻ സ്റ്റെഫനോട് ചോദിക്കുന്നു സ്റ്റെഫൻ ഇതെന്നാ നിൻ്റെ സ്നാക്ക് ടൈം ആണോ എലീന അപകടത്തിലാണ് എലൈജ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോയത് കേട്ടില്ലേ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ടൈം വളരെ കുറവാണ് ആൻഡ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ വേറെ ഒരു പ്ലാനും ഇല്ല സോ ബെനറ്റ് വിച്ചിനെ തടയാൻ വേണ്ടി എലൈജ പറഞ്ഞതുപോലെ ചെയ്യേണ്ടി വരും ബട്ട് ഞാനതിൻ്റെ ആഫ്റ്റർ എഫക്റ്റിനെ പറ്റിയാണ് ആലോചിക്കുന്നത് ഡെയ്മൻ പറയുന്നു നമുക്ക് എന്താണെന്നും ബെനറ്റ് വിച്ചസിനെ കൊല്ലേണ്ടി വരും സ്റ്റെഫൻ പറയുന്നു ഇതത്ര നല്ല ഐഡിയ ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല നമുക്ക് ബാനിയോടൊന്ന് സംസാരിച്ച് നോക്കാം അവൾക്ക് ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു സൊല്യൂഷൻ പറയാൻ സാധിച്ചേക്കും ഡെയ്മൻ ചോദിക്കുന്നു ബട്ട് ബാനി ഈ ഒരു ടൈമിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാമെന്ന് എന്താ നമുക്ക് ഉറപ്പ് ബിക്കോസ് ബാനിയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എസ്തറിൻ്റെ കൂടെയാണ് ഇത് കേട്ട് സ്റ്റെഫനും അതിനെപ്പറ്റി ആലോചിക്കുന്നു ഡെയ്മൻ പറയുന്നു നമുക്ക് എലൈജ ഒന്ന് ഡാഗർ ചെയ്ത് കൊന്നു കളഞ്ഞാലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഈ പ്ലാൻ മൊത്തം ഫെയിലാകുമായിരിക്കും ഒറിജിനൽ വാമ്പയേഴ്സ് എല്ലാം ഡെസിക്കേറ്റ് ആയി താഴെ വീഴും പിന്നെ എസ്തറിന് അവരുടെ മാജിക്ക് യൂസ് ചെയ്ത് ഇവരെ എല്ലാം കൊല്ലാനും പറ്റില്ല എല്ലാ വാമ്പയേഴ്സും ലിങ്ക്ഡ് ആയതുകൊണ്ട് എലൈജ കൊല്ലുമ്പോൾ ഡാഗർ ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാ വാമ്പയേഴ്സും ഡാഗർ ചെയ്ത പോലെ ഡെസിക്കേറ്റ് ആകും ഡെയ്മൻ അവൻ്റെ ഡ്രോയറിൽ നിന്ന് ഡാഗറും എടുക്കുന്നു ഇത് കേട്ട് സ്റ്റെഫൻ പറയുന്നു ആ കൊള്ളാം ഇതൊരു നല്ല ഐഡിയ ആണ് ബട്ട് എലൈജ ആര് ഡാഗർ ചെയ്യും എലൈജ ഡാഗർ ചെയ്യുന്നത് സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ സ്പീഷ്യസ് ആണെങ്കിൽ അവർ മരിക്കും സോ നമുക്ക് ഡാഗർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഏതെങ്കിലും ഹ്യൂമൻ തന്നെ വേണം ലാസ്റ്റ് ടൈം എലീനയാണ് ഡാഗർ ചെയ്തത് എലീനയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ബേക്കടി അടുത്താണ് പിന്നെ ആരാ ഇവിടെ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ളത് ഡെയ്മൻ ഫോൺ എടുത്തിട്ട് നേരെ അലാർക്കിനെ കോൾ ചെയ്യുന്നു ഡെയ്മൻ ഷോട്ടായിട്ട് അലാർക്കിനോട് പറയുന്നു എലീനയെ എലൈജ കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അവളെ രക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എലൈജയെ ഡാഗർ ചെയ്യണം സോ ഹ്യൂമനെ കൊണ്ടേ അത് പറ്റത്തുള്ളൂ സോ അലാർക്ക് നിങ്ങൾക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അലാർക്ക് പറയുന്നു ആ സ്ഥലം പറഞ്ഞാൽ മതി ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വന്നേക്കാം നീ പേടിക്കണേ ഡെയ്മൻ ഞാൻ കറക്റ്റ് ടൈം അവിടേക്
ഡിസ്ട്രാക്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം റെബേക്ക എലീനയുടെ കൂടെയാണ് പിന്നെയുള്ളത് ഫിന്നാണ് ഫിൻ മൈക്കൽസൺ ഫിൻ എസ്തറിൻ്റെ കൂടെ ആ ഓൾഡ് ചർച്ചിലാണ് ക്ലോസും കോളും അവരാണ് ബാക്കിയുള്ളത് അവരെ ഡിസ്ട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ഡിസ്ട്രാക്റ്റിങ് ക്വീൻ ബ്ലോണ്ടി വാമ്പയറെ കരോളിനെ ഞാൻ മിസ്റ്റിക് ഡ്രിൽസിലേക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട് അവരെ അവൾ ഡീൽ ചെയ്തോളൂ ബിക്കോസ് എനിക്കറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് കോളും ക്ലോസും രാവിലെ മുതൽ മിസ്റ്റിക് ഗ്രിൽ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ ഉണ്ടെന്നാണ് അവിടെ കണ്ട് ആ സീൻ കട്ട് ആയി നെക്സ്റ്റ് സീനിൽ നമുക്ക് മിസ്റ്റിക് ഗ്രിൽ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് കാണാം അവിടെ ക്ലോസും കോളും കൂടി ഓരോന്നൊക്കെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് ഡ്രിങ്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവിടേക്ക് കാരോളൈൻ എൻട്രി ചെയ്യുന്നു അലാറക്കിനെ കണ്ടതും കാരോളൈൻ കണ്ണും കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് പൊക്കുമെന്ന് ആംഗ്യം കാണിക്കുന്നു കാരോളൈൻ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്തതും കോൾ അവളെ നോട്ടീസ് ചെയ്യുന്നു കോൾ ക്ലോസിൻ്റെ കൂടെ ഇരുന്ന് ഡ്രിങ്ക് ചെയ്യുകയാണ് കോൾ കാരോളിനെ നോക്കി പറയുന്നു നോക്ക് ക്ലോസ് എന്ത് ഹോട്ടാണ് ഗേൾന്ന് ക്ലോസ് റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഇനി ഒരു അക്ഷരം കൊണ്ട് നീ അവളെ പറ്റി പറഞ്ഞു നിൻ്റെ ഹാർട്ട് നിലത്ത് വന്ന് കിടക്കും ഇത് കേട്ട് കോളിന് മനസ്സിലാകുന്നു ക്ലോസിന് ആ ഗേളിൽ എന്തോ ഒരു ക്രഷ് ഉണ്ടെന്ന് ആൻഡ് കോൾ ഇത് നോട്ടീസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതേ സമയം കരോളൈൻ അവർക്ക് മുന്നിലൂടെ പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നു കരോളിനെ കണ്ട് ക്ലോസ് ചോദിക്കുന്നു കരോളൈൻ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഡ്രിങ്ക് ചെയ്യാൻ നിനക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ കരോളൈൻ ക്ലോസിനെ ഇഗ്നോർ ചെയ്തുകൊണ്ട് പറയുന്നു ക്ലോസ് നിൻ്റെ കൂടെ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതും ഡ്രിങ്ക് ചെയ്യുന്നതും എനിക്കത്ര ഇഷ്ടമല്ല ആൻഡ് അതിലും ബെറ്റർ ഡെത്ത് ആണെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് കരോളൈൻ അവിടെ നിന്ന് ക്ലോസിനെ ഇഗ്നോർ ചെയ്തിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു കോൾ റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു എന്ത് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആ ഗേളിന് ക്ലോസ് പറയുന്നു ബോൾഡ് ആൻഡ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഗേൾസ് ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആണ് ആൻഡ് അത് എർത്തിൽ വളരെ റെയർ ആണ് ഞാൻ അവളോട് പോയി സംസാരിച്ചിട്ട് വരാം എന്നും പറഞ്ഞ് ക്ലോസ് നേരെ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി കരോളിന് പുറകെ അവളോട് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു കരോളിനാണെങ്കിൽ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി അവരുടെ കാറിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വോക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ക്ലോസ് പുറകെ വന്നിട്ട് അവളോട് സംസാരിക്കുന്നു ക്ലോസ് പറയുന്നു കരോളൈൻ രണ്ട് മിനിറ്റ് സംസാരിച്ചിട്ട് പോ ഒന്ന് എന്നോടൊന്ന് സംസാരിച്ചാൽ നിനക്ക് എന്ത് പോകാനാ കരോളൈൻ ക്ലോസിനോട് ചോദിക്കുന്നു ഓ ക്ലോസ് നിങ്ങളോട് ഞാൻ എന്ത് സംസാരിക്കാനാണ് നമ്മൾ തമ്മിൽ സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി നല്ലൊരു ടോപ്പിക്ക് പോലുമില്ല നിങ്ങളുടെ എക്സ്പെൻസീവ് ജ്വല്ലറിയെ പറ്റി ഞാൻ സംസാരിക്കണോ അതോ നിങ്ങളുടെ പെയിൻറ്റിങ്സിനെ പറ്റി സംസാരിക്കണോ അതോ നിങ്ങളുടെ ക്രൂവൽ സ്റ്റോറീസിന് ഞാൻ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആകണോ എനിക്കിതിലൊന്നും യാതൊരു ഇൻട്രസ്റ്റും ഇല്ല ക്ലോസ് പറയുന്നു ഓക്കെ ഫൈൻ എന്നാൽ അതിനെപ്പറ്റിയൊന്നും നമ്മൾ സംസാരിക്കണ്ട നീ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ക്യാഷ്വലായിട്ട് എന്നോട് എന്തെങ്കിലും സംസാരിച്ചാൽ മതി ആൻഡ് കരോളൈൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നീ വളരെ പ്രജുഡീസ് ആയിട്ട് എന്നെപ്പറ്റി എന്തൊക്കെയോ ഇമേജ് വിചാരിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എന്നോടൊന്ന് സംസാരിച്ച് ആ സ്കെച്ച് മാച്ചിങ് ആണോ എന്നെങ്കിലും ഒന്ന് നോക്ക് കരോളൈൻ ക്ലോസിൻ്റെ കൂടെ ആ ബെഞ്ചിലിരുന്ന് അവനോട് സംസാരിക്കുന്നു കരോളൈൻ അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് കണ്ട് ക്ലോസ് നന്നായിട്ട് സ്മൈൽ ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ക്ലോസ് അവളോട് പറയുന്നു എനിക്ക് തന്നെ വളരെയധികം ഇഷ്ടമാണ് കരോളൈൻ ഇത് കേട്ട് കരോളൈൻ റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു എനിക്ക് ഈ റൊമാൻസും ഫ്ലേട്ടിങ്ങും തീരെ ഇഷ്ടമല്ല ക്ലോസ് അതിഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് പെൺകുട്ടികൾ കാണും ബട്ട് ഐ എം നോട്ട് ഓൺ ദിസ് ലിസ്റ്റ് ഇത് കേട്ട് ക്ലോസ് റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് തന്നെ ഇഷ്ടം യു ആർ എ റയർ പീസ് അവിടെ ഇരുന്ന് കരോളിനും ക്ലോസും സംസാരിക്കാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇതേ സമയം ബാരൽ ഗ്രൗണ്ടിലെ ആ വിച്ചസ് ബിൽഡിങ്ങിൽ എസ്തറും ബെനറ്റ് വിച്ചസും കൂടി സ്പെല്ല് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു തൗസൻഡ് വിച്ചസിനെ ചാനൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് ബെനറ്റ് ബ്ലഡ് ലൈനിൽ നിന്നും പവർ അബ്സോർബ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എസ്തർ മാജിക് ചെയ്യുകയാണ് അവർ മാജിക് കൊണ്ട് ഒരു സർക്കിൾ സെറ്റാക്കുന്നു ആൻഡ് അതിന് നടുവിൽ ഫിന്നിനെ നിർത്തുന്നു ആ സർക്കിളിൻ്റെ ഫൈവ് കോർണേഴ്സായിട്ട് അഞ്ച് സ്റ്റിക്സ് കുത്തി നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഓരോ സ്റ്റിക്സും ഓരോ ഒറിജിനൽ വാമ്പയറിനെയാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് എസ്തർ പറയുന്നു ആദ്യം ഞാൻ ഫിന്നിനെ ഹ്യൂമൻ ആക്കി മാറ
ഇത് കേട്ടിട്ട് എ ബി ബെനറ്റ് ഫിനിനോട് ചോദിക്കുന്നു ഫിൻ നീ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഫിൻ റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഈ വാമ്പയറിസം വേൾഡിലെ ഏറ്റവും വലിയ കേഴ്സാണ് ആൻഡ് ഈ ലൈഫ് എനിക്ക് ഒട്ടും ഇഷ്ടമല്ല ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മ പറയുന്ന പോലെ ഈ ലൈഫ് സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇതേ സമയം മിസ്റ്റിക്കൽ റെസ്റ്റോറൻറ്റിനുള്ളിൽ കോൾ അതുവഴിയെല്ലാം ചുറ്റി നടക്കുന്നു ആൻഡ് അവിടെ ഡോക്ടർ ഫില്ലിനെ കോൾ കാണുന്നു ആൻഡ് ഡോക്ടർ ഫില്ലിനോട് പോയി സംസാരിക്കുന്നു കോൾ അവരെ ഇംപ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കോൾ ആണെങ്കിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫ്ലേർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതെല്ലാം കണ്ട് ഇറിറ്റേറ്റഡ് ആയി ഡോക്ടർ ഫെല്ല് ക്ലോ കോളിനോട് പറയുന്നു ഇവിടുന്ന് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോക്കോ കോൾ വീണ്ടും ഓരോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഡോക്ടർ ഫെല്ലിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ഇത് കണ്ട് അലാറിക് കോളിനോട് അവിടെ നിന്ന് പോകാൻ പറയുന്നു ബട്ട് കോൾ അലാർക്ക് പറയുന്നത് കേൾക്കാതെ അവിടെ തന്നെ ഇരുന്ന് ഡോക്ടർ ഫെല്ലിനോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സഹികെട്ട് അലാറിക് എലൈജെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി ഡെയ്മൺ അദ്ദേഹത്തെ ഏൽപ്പിച്ച ആ ഡാഗർ കൊണ്ട് കോളിനെ സ്റ്റേക്ക് ചെയ്യുന്നു ഡാഗർ കൊണ്ടതും കോൾ ഡെസിക്കേറ്റായി താഴേക്ക് വീഴുന്നു ഈ സമയം റബേക്കയും ഡെസിക്കേറ്റായി താഴേക്ക് വീഴുന്നു ഇത് കണ്ട് എലീന ആ കേവിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി ഓടാൻ ട്രൈ ചെയ്യുന്നു ഇതേ സമയം എസ്തർ മാജിക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ആ സർക്കിളിനുള്ളിൽ വെച്ച് ഫിൻ ഡെസിക്കേറ്റായി താഴേക്ക് വീഴുന്നു ഇത് കണ്ട് എസ്തർ പറയുന്നു എവിടെയോ എന്ത് പ്രശ്നമുണ്ട് ഇതേ സമയം മിസ്റ്റർ ക്ലോൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റിന് വെളിയിൽ ക്ലോസ് കരോളിനോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ക്ലോസിനും എന്തോ ഒരു പ്രശ്നം പോലെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നു ക്ലോസിന് വളരെ വീക്കായിട്ട് തോന്നുന്നു ക്ലോസിന് തോന്നുന്നു കരോളൈൻ എന്തോ ചെയ്തതാണെന്ന് ക്ലോസ് കരോളിനോട് ചോദിക്കുന്നു കരോളൈൻ നീ എന്താ ചെയ്തത് കരോളൈൻ പറയുന്നു ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തെന്ന ക്ലോസിന് നല്ല ദേഷ്യം വരുന്നു ക്ലോസ് കരോളിൻ്റെ കയ്യിൽ മുറുക്കി പിടിച്ചിട്ട് അവളോട് ചോദിക്കുന്നു നീ എന്താ കരോളൈൻ ചെയ്തത് കരോളൈൻ പറയുന്നു ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ക്ലോസിന് തോന്നുന്നു റെസ്റ്റോറൻറ്റിനുള്ളിൽ കോളിന് എന്തോ സംഭവിച്ചെന്ന് കോളിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ക്ലോസ് ഓടിപ്പോകുന്നു ഇതേ സമയം കോളിൻ്റെ ബോഡി എടുത്തുകൊണ്ട് അലാറിക്കും ഡെയ്മനും സ്റ്റെഫിനും അവിടെ വന്ന് പോവുകയാണ് ക്ലോസ് അവിടേക്ക് വന്ന് ഡെയ്മനെയും സ്റ്റെഫിനെയും അലാറിക്കിനെയും തള്ളിയിട്ടിട്ട് കോളിൻ്റെ ബോഡിയിൽ നിന്നും ഡാഗർ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു ക്ലോസ് സാൽവറ്റർ ബ്രദേഴ്സിനോട് പറയുന്നു ഡെയ്മൻ ആൻഡ് സ്റ്റെഫിൻ നിങ്ങളെ ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ കൊല്ലേണ്ടതായിരുന്നു ആൻഡ് അവരെ ഉപദ്രവിക്കാൻ വേണ്ടി അവരുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നു അവിടേക്ക് എലായ്ച വരുന്നു ഡെയ്മൻ ക്ലോസിനോട് പറയുന്നു ആ ഞങ്ങളെ കൊന്നാലും ഇല്ലെങ്കിലും ഒമ്പത് മണിക്ക് മുൻപ് നിങ്ങളുടെ മദർ നിങ്ങളെ എല്ലാം കൊന്നു കളയും ക്ലോസി ചോദിക്കുന്നു ഡെയ്മൻ നീ എന്താ പറഞ്ഞത് എലായ്ച ക്ലോസിനോട് വന്ന് ഇതെല്ലാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നു എലായ്ച ഡെയ്മനോട് പറയുന്നു ഡെയ്മൻ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾക്കിനി ഹാഫ് ആൻ അവറും കൂടിയേ ഉള്ളൂ എലീന രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ ജീവനോട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ പോയി ബനൻ വെച്ചസിനെ കൊന്നു കളയാം ഡെയ്മൻ പറയുന്നു ഇനി ഇല്ലേ ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവർ സമാധാനപ്പെടും എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാം എലായ്ച പറയുന്നു ആ അതെനിക്കറിയില്ല എൻ്റെ കോൾ വന്നില്ലെങ്കിൽ റബേക്കയെ പറ്റി നിനക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാമല്ലോ ഓൾറെഡി എലീനെ അവൾക്ക് കാണരുത് ചിലപ്പോൾ അവൾ എലീനെ കൊന്ന് കളഞ്ഞേക്കും കോളിൻ്റെ ബോഡിയിൽ നിന്നും ഡാഗർ എടുത്ത് കളഞ്ഞതോടെ റബേക്ക കോൺഷ്യസ് ആയി റബേക്ക കോൺഷ്യസ് ആയതോടെ എലീനെ അന്വേഷിച്ച് ആ കേവിലെല്ലാം ഓടി നടക്കുന്നു എലീനയും റബേക്കയെ പേടിച്ച് നാല് ഭാഗത്തേക്കും ഓടി നടക്കുകയാണ് റബേക്ക പറയുന്നു എലീന നിൻ്റെ ബോയ് ഫ്രണ്ട്സ് ഡെയ്മൻ ഓർ സ്റ്റെഫൻ ആ ബെനറ്റ് വിജസിനെ കൊന്നു കളഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഉറപ്പായും നിന്നെ കൊന്നു കളയും എലീന ഓടി ഓടി ആ കേവിൻ്റെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോർഷനിൽ എത്തുന്നു ആൻഡ് അത് ആ സെയിം സ്പോട്ടാണ് വാമ്പയേഴ്സിന് എൻട്രി ഇല്ലാത്ത ആ കേവ് അതിൻ്റെ സൈഡിലാണ് ഒറിജിനൽസിൻ്റെ കേവ് പെയിൻറ്റിങ്സ് ഉള്ളത് എലീനയ്ക്ക് പുറകെ അവിടേക്ക് റബേക്കയും വരാൻ വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്യുന്നു ബട്ട് ആ സ്ഥലം ഓൾറെഡി വാമ്പയേഴ്സിന് സീൽഡ് എഫക്റ്റ് ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് സോ റബേക്കയ്ക്ക് അവിടേക്ക് കയറാൻ പറ്റുന്നില്ല എലീന റബേക്കയോട് പറയുന്നു ഇതിനുള്ളിലേക്ക് വാമ്പയേഴ്സിന് വരാൻ പറ്റില്ല കുറച്ച് സമയത്തിന് ശേഷം റബേക്ക അവിടെ നിന്ന് എങ്ങോട്ടേക്കോ പോകുന്നു ഇത് കണ്ട്
ചിലപ്പോൾ റബേക്ക ഇവിടെ നിന്നും പോയി കാണുമെന്ന് ആ കേവിൽ വാമ്പയേഴ്സിൻ്റെ എൻട്രി ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഡോറിന് അടുത്ത് ചെന്ന് എലീനെ നിന്നിട്ട് മുന്നോട്ട് ടോർച്ചടിച്ച് നോക്കുന്നു അവിടെ എവിടെയെങ്കിലും റബേക്ക നിപ്പുണ്ടോന്ന് എലീനയ്ക്ക് റബേക്കയുടെ വോയിസ് അടുത്തേക്ക് വരുന്നതായി തോന്നുന്നു എലീന ഉള്ളിലേക്ക് പോകുന്നു റബേക്ക അവിടേക്ക് വന്ന് അവളുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന കെറോസിൻ്റെ ജാറെടുത്ത് ഉള്ളിലേക്ക് ഒഴിക്കുന്നു അവളുടെ കയ്യിൽ പെട്രോളിൻ്റെയും കെറോസിൻ്റെയും രണ്ട് ജാറുണ്ടായിരുന്നു രണ്ടും അവൾ ആ എലീന നിൽക്കുന്ന കേവിനുള്ളിലേക്ക് ഒഴിക്കുന്നു എലീനയുടെ ബോഡിയിലേക്കും അവളുടെ ഡ്രസ്സിലേക്കും നീട്ടി റബേക്ക പെട്രോൾ ഒഴിക്കുന്നു ഇത് കണ്ട് എലീന ചോദിക്കുന്നു നിനക്കത് വട്ടാണോ റബേക്ക നീ എന്നെ കൊന്നു കളയുമല്ലോ റബേക്ക പറയുന്നു ആ എനിക്കിച്ചിരി വട്ടമുണ്ട് റബേക്കയാണെങ്കിൽ ഒരു മാച്ച് സ്റ്റിക്ക് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്ത് ഫ്ലെയിം ഉണ്ടാക്കി ഉള്ളിലേക്ക് എറിയുന്നു ആൻഡ് ആ കേവിനുള്ളിലെല്ലാം തീ പിടിക്കുന്നു എലിനി ഇത് കണ്ട് നന്നായിട്ട് പേടിക്കുന്നു അവൾ ആ കേവിൻ്റെ ഒരു കോർണറിലേക്ക് പോകുന്നു ആ കേവ് മുഴുവൻ കത്തുകയാണ് എലീന ഒരു സൈഡിലേക്ക് പോയി നിൽക്കുന്നു അവളുടെ ബോഡിയിൽ ഓൾറെഡി കെറോസിൻ ഉണ്ട് കുറച്ച് സമയത്തിന് ശേഷം കെറോസിൻ കത്തു തീരുന്നു ആൻഡ് ഫ്ലെയിം എല്ലാം ഓഫാകുന്നു റബേക്ക പറയുന്നു റൂമിലുള്ള കെറോസിൻ എല്ലാം കത്തി തീർന്നു ബട്ട് എലീന നിൻ്റെ ഡ്രസ്സിൽ ഇപ്പോഴും കെറോസിൻ ഉണ്ട് ഞാനൊരു മാച്ച് സ്റ്റിക്ക് എടുത്ത് എറിയുകയാണെങ്കിൽ നീ നിന്ന് കത്തു എലീന ചോദിക്കുന്നു നീ എന്തിനാണ് എന്നെ ഇങ്ങനെ ഉപദ്രവിക്കുന്നത് എൻ്റെ ഭാഗത്ത് തെറ്റൊന്നുമില്ല നിൻ്റെ മദർ നിന്നെ കൊല്ലാൻ നോക്കുന്നതിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനാണ് ആൻഡ് ഞാനാണെങ്കിൽ നിന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനും ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു ബട്ട് നിനക്കാണെങ്കിൽ ഞാൻ നിന്നെ ബിട്രേ ചെയ്തതായിട്ടും ഉപദ്രവിക്കുന്നതായിട്ടൊക്കെയാണ് തോന്നുന്നത് റബേക്ക പറയുന്നു ആ ഇനിയിപ്പോൾ ടൈമുണ്ട് എന്നെ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്യുക എലീന പറയുന്നു റബേക്ക നീ എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നോട് ദേഷ്യപ്പെടുന്നത് ബിക്കോസ് ഞാൻ നിൻ്റെ നല്ലൊരു ഫ്രണ്ടായിട്ട് കുറച്ച് കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് നിന്നോട് സംസാരിച്ചു നിൻ്റെ ഒരു നല്ല ഫ്രണ്ടിനെ പോലെ ഞാൻ പ്രറ്റൻഡ് ചെയ്തു ആൻഡ് ലേറ്റർ ഞാൻ നിന്നെ ഡാഗർ ചെയ്ത് നിന്നെ ബിട്രേ ചെയ്തെന്നാണ് നീ വിശ്വസിക്കുന്നത് നിന്നെ ഞാൻ സ്റ്റാബ് ചെയ്തതിൻ്റെ പേരിലാണ് നീ എന്നെ ഇത്രയും വെറുക്കുന്നത് ആൻഡ് എനിക്ക് മറ്റൊരു കാര്യം അറിയാം നിനക്കെന്നെ കൊല്ലാൻ ഒരാഗ്രഹവുമില്ല നിനക്കെന്നോട് നല്ല ദേഷ്യമുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം ആൻഡ് ഒറ്റയടിക്ക് എന്നെ ഈ മാച്ച് സ്റ്റിക്ക് കൊണ്ട് കത്തിച്ച് നിൻ്റെ റിവഞ്ച് മൊത്തം തീരുമെന്ന് നിനക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ നിനക്ക് നാളെയും എന്നെ ഒറ്റയടിക്ക് കൊന്നു തീർത്തതിന് ദേഷ്യം തോന്നും റബേക്ക പറയുന്നു നീ എന്തെല്ലാം പറഞ്ഞാലും നിന്നെ ഞാനിപ്പോൾ കൊന്നു കളയും എലീന എലീന റബേക്കയുടെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നു ആൻഡ് റബേക്കയോട് പറയുന്നു എനിക്കറിയാം നീ ഇന്നലെ ഡെയ്മൻ്റെ അടുത്ത് പോയതും മാറ്റിനെ ഡേറ്റ് ചെയ്തതും എല്ലാം എന്നെ ഹേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്നെ ഹാം ചെയ്യുമെന്നോ ഹേർട്ട് ചെയ്യുമെന്നോ തോന്നുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നീ തേടി പിടിച്ച് ചെയ്യുകയാണ് ആൻഡ് ഞാനത് നോട്ടീസ് ചെയ്യുന്നില്ലാന്ന് നീ വിചാരിക്കരുത് ബട്ട് ദ തിങ് ഈസ് എൻ്റെ ഭാഗത്ത് തെറ്റൊന്നുമില്ല ഞാൻ നിന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് പോകുന്നത് ബട്ട് നീ അത് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല നിന്നെ കൊല്ലാൻ നോക്കുന്നത് ഞാനല്ല നിൻ്റെ മദർ എസ്തറാണ് നീ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നിൻ്റെ മദർ തന്ന ആ ഒരു നെക്ലൈസ് നീ ഇപ്പോഴും കഴുത്തിൽ കെട്ടിയിട്ട് നടക്കുന്നത് ആസ് എ വ്യൂവർ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു റബേക്കയുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ആ നെക്ലൈസ് കൊടുത്ത വിച്ച് മറ്റാരുമല്ല അവളുടെ മദറായ ഒറിജിനൽ വിച്ചായിട്ടുള്ള എസ്തറ തന്നെയാണ് അതിനാലാണ് അവൾക്ക് ആ നെക്ലൈസ് അത്രയും വാല്യൂബിൾ ആയിരുന്നത് പ്രസൻറ്റിൽ റബേക്ക എലീനയോട് പറയുന്നു നിനക്ക് സ്റ്റാർട്ടിങ് മുതൽ ഈ നെക്ലൈസ് അല്ലായിരുന്നോ വേണ്ടത് എന്നാ പിടിച്ചോ എലീന എന്തെങ്കിലും പറയും മുൻപേ റബേക്ക അവളുടെ കഴുത്തിൽ നിന്നും ആ നെക്ലൈസ് ഊരി എലീനയ്ക്ക് നേരെ എറിയുന്നു റബേക്ക പറയുന്നു ഇനി നീ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ ഹീൽ ചെയ്യിക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കണ്ട എനിക്ക് നിന്നിലുള്ള എല്ലാ ഹോപ്പും നഷ്ടപ്പെട്ടു ഇതേ സമയം എസ്തർ മാജിക് ചെയ്യുന്ന ആ പ്ലേസിലേക്ക് ക്ലോസും എലായിജയും കോളും വന്നു കഴിഞ്ഞു അവരെ കണ്ടുകൊണ്ട് ഫിൻ എസ്തറിനോട് പറയുന്നു മോം അവർ നമ്മളുടെ അടുത്തേക്കാണ് വരുന്നത് എസ്തർ പറയുന്നു അവർ നമ്മളുടെ അടുത്ത് മാത്രമേ വരത്തുള്ളൂ ഈ മാജിക് സർക്കിളിനെ ക്രോസ് ചെയ്യാൻ അവർക്ക് സാധിക്കില്ല ഞാൻ അതിൽ സ്പെല് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്
ആ മാജിക് സർക്കിളിനുള്ളിലാണ് ഫിന്നും എസ്തറും ഫിൻ എസ്തറിനോട് പറയുന്നു അവരിൽ നിന്ന് ഞാൻ മദറിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്തോളാം ക്രോസ് ആണെങ്കിൽ ആ മാജിക് സർക്കിൾ ക്രോസ് ചെയ്ത് എസ്തറിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാൻ ട്രൈ ചെയ്യുന്നു ബട്ട് ക്ലോസിന് അത് ക്രോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇതെല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ട് കോള് പറയുന്നു ഓ മദർ നിങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് മകൻ എപ്പോഴും ഫിന്നാണല്ലോ ഞങ്ങളെ എല്ലാം കൊല്ലാൻ വേണ്ടി അവൻ സ്വയം സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യുകയാണ് എന്തൊരു വലിയ സാക്രിഫൈസ് ആണിത് എസ്തർ റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഇതിന് മാത്രം പറയേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കോൾ നിങ്ങൾ ആരും ജീവിക്കാൻ യോഗ്യതയുള്ളവരല്ല നിങ്ങളെല്ലാവരും മോൺസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഈ എർത്തിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു നല്ല കാര്യം പോലും നിങ്ങൾ ആരും ചെയ്തിട്ടില്ല എല്ലാവരും ഒന്നിനൊന്ന് മെച്ചമാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ എർത്തിന് മുകളിൽ ഒരു കേഴ്സാണ് നിങ്ങൾ ആൾക്കാരെ കൊന്നു തള്ളിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു തൊടുന്നതിനെയും കണ്ണിൽ കാണുന്നതിനെയെല്ലാം നശിപ്പിച്ചാണ് നിങ്ങൾ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് ആൻഡ് നിങ്ങൾ വളരെ ഡാർക്കായ ഒരു സാധനങ്ങളാണ് ഈ വാമ്പയേഴ്സ് ഒരിക്കലും മരിക്കില്ലെന്നും മരിക്കാനുള്ള ഫേറ്ററായിട്ടുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളെയും നശിപ്പിച്ച് എന്നും ഇമ്മോർട്ടലാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നേച്ചറിന് എഗനസ്റ്റായിട്ടുള്ള കുറേ സ്പീഷ്യസ് ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു നിങ്ങളെ എല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയത് ഇങ്ങനെ മോൺസ്റ്റേഴ്സ് ആക്കിയത് ഞാനാണ് ആ ഞാൻ തന്നെ ആ മാജിക്ക് തിരികെ എടുത്ത് എൻ്റെ മക്കളെ നശിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇതേ സമയം ബാനിയും അവളുടെ മദർ എ ബി ബെനറ്റും ആ വിച്ചസിൻ്റെ ഹൗസിനുള്ളിലേക്ക് പോകുന്നു ബാനി എ ബി ബെനറ്റിനോട് പറയുന്നു പെട്ടെന്ന് വാ നമുക്ക് ബേസ്മെൻറ്റിനുള്ളിലേക്ക് പോകാം ബേസ്മെൻറ്റിലാണ് ഇപ്പോൾ ബാക്കി വിച്ചസ് അല്ല ഉള്ളത് അവരുടെ അടുത്ത് നമ്മൾ ബേസ്മെൻറ്റിന് വെളിയിൽ നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് അല്ല ബാണി ബേസ്മെൻറ്റിനുള്ളിലേക്ക് കയറുന്നു ബട്ട് എ ബി ബെനറ്റ് വളരെ പതിയാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് ബാണിയുടെ അടുത്തേക്ക് സ്റ്റെഫിൻ വരുന്നു ആൻഡ് ബാണിയോട് പറയുന്നു എലിനയുടെ ലൈഫ് ഡേഞ്ചറിലാണ് നീ എങ്ങനെയെങ്കിലും എസ്തറിനെ ഒന്ന് തടയ് ബാണി റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സ്റ്റെഫിൻ എല്ലാം എൻ്റെ കയ്യിലല്ല എസ്തറാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ കംപ്ലീറ്റ് ബ്ലഡ് ലൈനെയും ചാനൽ ചെയ്യുകയാണ് ഞാൻ അതിലെ ഒരു പാർട്ട് മാത്രമാണ് എസ്തറിൻ്റെ ഡീൽ ഞങ്ങളുടെ അടുത്തല്ല ആ തൗസൻഡ് വിച്ചസിൻ്റെ അടുത്താണ് എനിക്കൊന്നും ഇതിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സ്റ്റെഫിൻ പറയുന്നു ബാണി എന്തെങ്കിലും ഒരു സൊല്യൂഷൻ എടുത്തേ പറ്റൂ എലീനെ രക്ഷിക്കാനുള്ള ഒരേ ഒരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ കൊന്നു കളയുക എന്നുള്ളതാണ് അതെനിക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് ഒരാഗ്രഹവുമില്ല നീ എന്തെങ്കിലും ഒരു സൊല്യൂഷൻ പറ ഇതേ സമയം ബേസ്മെൻറ്റിന് വെളിയിൽ എ ബി ബേസ്മെൻറ്റിനുള്ളിലേക്ക് കയറാൻ വരികയായിരുന്നു പുറകെ കൂടെ ഡെയ്മൻ എ ബി അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നു സ്വന്തം ബ്ലഡ് കൊടുത്ത് എ ബിയെ ഡെയ്മൻ്റെ ബ്ലഡ് ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി ഫീഡ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ലേറ്റർ എ ബി ബെൻറ്റിനെ ഡെയ്മൻ കൊന്നു കളയുന്നു ഇത് കണ്ട് ബാണി ഉറക്ക കരയുന്നു എ ബി ബെനൻ മരിച്ചതോടെ ബെനറ്റ് ബ്ലഡ് ലൈനും എസ്തറിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ചാനൽ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ലിങ്ക് കട്ടായി കഴിഞ്ഞു എസ്തറിന് ബെനറ്റ് വിച്ചസിൽ നിന്ന് പവർ അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എസ്തറിന് മനസ്സിലാകുന്നു അവരുടെ ലിങ്ക് കട്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് എസ്തർ ആ വിച്ചസിനോട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു വിച്ചസ് എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക പവർ ചാനൽ ചെയ്യാൻ എന്നെ അനുവദിക്കാൻ ബട്ട് ആ വിച്ചസിനും ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ബെനറ്റ് വിച്ചസുമായിട്ടുള്ള ചാനലിങ് കട്ടായതോടെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഫ്ലെയിംസ് എല്ലാം ഓഫാകുന്നു ഫ്ലെയിം ഓഫ് ആയതും അടുത്ത സെക്കൻഡിൽ എസ്തറും അവരുടെ മകൻ ഫിന്നും അവിടെ നിന്നും ഡിസപ്പിയർ ആകുന്നു ഇത് കണ്ട് ബാക്കി മൂന്ന് ബ്രദേഴ്സും ആലോചിക്കുന്നു ഇവർ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് എവിടേക്കാണ് പോയത് ആൻഡ് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് ഇതേ സമയം റബേക്കിക്ക് എലൈജയുടെ മെസ്സേജ് വരുന്നു കംപ്ലീറ്റ് സ്പെല്ലും ബ്രേക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് എസ്തർ ഇവിടെ നിന്നും ഓടിപ്പോയി ഇനി പേടിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല സോ എലീനയെ വെറുതെ വിട്ടേക്ക് റബേക്ക് എലീനയോട് പറയുന്നു എലീന നിനക്കിവിടെ നിന്ന് ഇനി പോകാം ഞാൻ ഇനി നിന്നെ കൊല്ലാൻ പോകുന്നില്ല എലീന അവിടെ നിന്ന് പോകാൻ തുടങ്ങുന്നു അതിനിടയിൽ എലീന റബേക്കയോട് ചോദിക്കുന്നു സ്റ്റെഫനും ഡെയ്മനും എന്താ ചെയ്തത് ഈ സ്പെല്ല് പെട്ടെന്ന് ബ്രേക്ക് ആകാൻ വേണ്ടി റബേക്ക് ആൻസർ ചെയ്യുന്നു ബാണിയുടെ മദർ എ ബി ബെൻറ്റിനെ സാൽബിറ്റോർ ബ്രദേഴ്സ് ഹ്യൂമൻ വാമ്പയർ ട്രാൻസിഷൻ പ്രോസസ്സിൽ ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഇനി ബെനറ്റ് ബ്ലഡ്
ബെനറ്റ് ബ്ലഡ് ലൈനിൽ നിന്ന് ഇനി പവർ അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സോ സ്പെല്ല് ബ്രേക്കായി ആൻഡ് എല്ലാവരും രക്ഷപ്പെട്ടു എലീന ബാനിയെപ്പറ്റി ഓർത്തിട്ട് വളരെയധികം ഹേർട്ടാകുന്നു റബേക്ക് പറയുന്നു എന്തായാലും വളരെയധികം ക്ലവർ ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്ലാൻ ആയിരുന്നു ഇത് ബാനിയുടെ മധുർ മരിച്ചതുകൊണ്ട് നിനക്ക് വിഷമം ഉണ്ടാവുമെന്ന് എനിക്കറിയാം എലീന ആൻഡ് നീ അത് സഫർ ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് കാണണം റബീക്ക എലീനെ അവിടെ ഇട്ടിട്ട് അവിടെ നിന്നും പോകുന്നു എലീന പതിയാ കേവിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ബാനിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു ബാനിയാണെങ്കിൽ അവളുടെ മദറിൻ്റെ കൂടെ ബെഡിലിരിക്കുകയാണ് ബാനി എലീനയോട് സംസാരിക്കാനുള്ളൊരു മൂഡിലല്ല അവളുടെ മദർ ആണെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ലേഷൻ പ്രോസസ്സിലാണ് ഏത് സമയവും അവർ കോൺഷ്യസ് ആകാം ബാനിയുടെ വീട്ടിൽ കരോളിനും ഉണ്ട് അവിടേക്ക് എലീന വരുന്നു കരോളൈൻ എലീനയോട് പറയുന്നു എലീന നീ തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പൊക്കോ ബാനിയുടെ മൂഡ് അത്ര ശരിയല്ല അവൾക്കിപ്പം നിന്നെ കാണണ്ട കുറച്ച് ടൈം കഴിഞ്ഞിട്ട് നീ വന്നാൽ മതി നിന്നോട് അവൾക്ക് നല്ല ദേഷ്യമുണ്ട് ഇപ്പം നീ പോയിട്ട് പിന്നെ വാ എലീന ബാനിയോട് പറയുന്നു ബാനി ഞാനൊന്ന് പറയട്ടെ നീ ഞാൻ പറയുന്നൊന്ന് കേൾക്ക് കരോളിന് എലീനയോട് പറയുന്നു അവളെ നമുക്ക് കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ല എലീന ഇവിടെ ആർക്കെന്ത് പറ്റിയാലും ആരെന്ത് ചെയ്താലും ബാനിയുടെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് മാത്രമേ മരണപ്പെടൂ ലാസ്റ്റ് ടൈം അവൾക്ക് അവളുടെ ഗ്രാനിയെ നഷ്ടപ്പെട്ടു ഇപ്രാവശ്യം അവൾക്ക് അവളുടെ മദറും അവളാണെങ്കിൽ ഇതിലൊന്നും ഇൻവോൾഡും അല്ല എല്ലാ പ്രാവശ്യവും എല്ലാത്തിൻ്റെയും പേ ഓഫ് ചെയ്യേണ്ടത് അവൾ മാത്രമാണ് എലീന ഇതെല്ലാം കണ്ട് കരയാൻ തുടങ്ങുന്നു എലീന കേരളനോട് പറയുന്നു ഓക്കെ ഫൈൻ ഞാൻ അവൾക്ക് ടൈം കൊടുക്കാൻ റെഡിയാണ് നീ അകത്ത് ചെന്ന് ബാനിയോട് പറയണം ഞാൻ അവളെ ഒരുപാട് സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ആൻഡ് ഇങ്ങനെയൊന്നും ആകുമെന്ന് എനിക്ക് ഒരു ഐഡിയ ഇല്ലായിരുന്നു എലീന അവിടെ നിന്നും പോകുന്നു ഇതെല്ലാം ഡോറിൻ്റെ സൈഡിലിരുന്ന് ബാനിയും കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇതേ സമയം സാൽവറ്റർ മാൻഷനിൽ ഡെയ്മനെ സ്റ്റെഫനെയും കാണിക്കുന്നു ഡെയ്മൻ സ്റ്റെഫനോട് ചോദിക്കുന്നു എലീന വീട്ടിലെത്തിയോ സ്റ്റെഫൻ പറയുന്നു ആ എലാഹിജ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വേർഡ് കീപ്പ് ചെയ്തു ആ കേവിലെത്തി അവളെ രക്ഷിച്ച് തിരിച്ച് വീട്ടിൽ കൊണ്ട് വിട്ടിട്ടുണ്ട് ഡെയ്മനും സ്റ്റെഫനും സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സ്റ്റെഫൻ ഡെയ്മനോട് പറയുന്നു ഡെയ്മൻ നിൻ്റെ പ്ലാൻ നല്ലതായിരുന്നു നമ്മളോട് എലാഹിജ പറഞ്ഞത് ബെനറ്റ് വെച്ചിനെ കൊന്നു കളയണമെന്നായിരുന്നു ബാനിക്ക് അവളുടെ അമ്മയെ നഷ്ടമായില്ല ആൻഡ് സ്പെല്ലും ബ്രേക്കായി ബാനിക്ക് എന്താണേലും വാമ്പയർ ഫോമിൽ അവളുടെ മദറിനെ കാണാനും സംസാരിക്കാനും പറ്റും ഈവൻ അവർ കുറെ കാലം കൂടി ബാനിയുടെ കൂടെ കാണും ഡേമൻ പറയുന്നു എൻ്റെ കയ്യിൽ എപ്പോഴും ബാക്കപ്പ് കാണും ബ്രദർ എനിക്ക് നിന്നെപ്പോഴും ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ സ്റ്റെഫൻ സൈലൻ്റ് ആയിട്ട് ഒന്നും പറയുന്നില്ല ഡേമൻ പറയുന്നു ആൻഡ് എനിക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടി അറിയാം സ്റ്റെഫൻ നീ കുറെ കാലങ്ങളായിട്ട് ഹ്യൂമൻ ബ്ലഡ് കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നില്ല നീ വീണ്ടും റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് നീ ഇപ്പോൾ റിപ്പർ അല്ലെന്നുമാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നിന്ന് നോർമൽ ആകുന്നതായിട്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് നോട്ടീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നീ ഹ്യൂമൻ ബ്ലഡ് കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് ബട്ട് ഐ ഗസ് കുറെ ദിവസമായി നീ ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് സ്റ്റെഫൻ പറയുന്നു ബ്രഡിൽ നിന്നും എലീനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കൊണ്ടുപോയ ആ ഒരു ഡേ മുതൽ ഞാൻ ബ്ലഡ് വീണ്ടും കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു ദിവസവും ഞാൻ ഹ്യൂമൻ ബ്ലഡ് കൺസ്യൂം ചെയ്തിട്ടില്ല ആൻഡ് മേ ബി ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ ഹ്യൂമാനിറ്റിയും തിരിച്ചു വരുന്നുണ്ടായിരിക്കാം എനിക്ക് ഉറപ്പില്ല ബട്ട് ഐ ഗസ് സോ ബട്ട് ദ തിങ് ഈസ് ഡേമൻ എനിക്ക് പഴയതുപോലെ ആകണ്ട ആ പഴയ സ്റ്റെഫിനായി മാറാൻ എനിക്ക് പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ബിക്കോസ് ക്ലോസിൻ്റെ കൂടെ പോയി ഞാൻ ബ്ലഡ് ഷെഡ് ചെയ്തത് കുറച്ചൊന്നുമല്ല ഒരുപാട് ഇന്നസെൻസിന് ഞാൻ കൊന്നു കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിനെപ്പറ്റിയൊന്നും എനിക്ക് ആലോചിക്കേണ്ട ഈഫ് ഞാൻ നോർമലായി കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഹ്യൂമാനിറ്റി പഴയതുപോലെ ഓണാക്കിയാൽ അതിൻ്റെ എല്ലാം ഗിൽറ്റ് എന്നെ ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ല ഞാൻ കാരണമാണ് ആ ഇന്നസെൻസ് എല്ലാം മരിച്ചത് എൻ്റെ കൈകൊണ്ട് എനിക്ക് അവരെ ഒന്നും ഹേർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആവശ്യവും ഇല്ലായിരുന്നു എത്ര എത്ര ടൗൺസാണ് ക്ലോസിൻ്റെ കൂടെ പോയി ഞാൻ നശിപ്പിച്ചത് അതിൽ കുട്ടികളും ഓൾഡ് ഫെലോസും ലേഡീസും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു വളരെ ബ്രൂട്ടലായിട്ടും ക്രൂവലായിട്ടുമാണ് ഞാൻ അവരെ എല്ലാം കൊന്നത് എനിക്കതിനെപ്പറ്റിയൊന്നും
സ്റ്റെഫൻ പറയുന്നു ഐ നോ യൂട്യൂബ് ബ്രോ ഡേമൻ റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഞാനും അവളെ ഒരുപാട് സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് ബട്ട് ദ തിങ് ഈസ് ഞാനൊരു ബാഡ് ഗായ് ആണ് അവൾക്ക് ഞാൻ ഒട്ടും സ്യൂട്ടബിൾ അല്ല ഞാൻ ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു ബാഡ് ഗായ് ആയിട്ടിരിക്കാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് ഡേമൻ അവിടെ നിന്നും പോകുന്നു നെക്സ്റ്റ് സീനിൽ ഗിൽബോർഡ് ഹൗസിൽ നമുക്ക് എലീനെ കാണാം എലീനയ്ക്ക് അവളുടെ ബെഡിൽ നിന്നും ഒരു നോട്ട് കിട്ടുന്നു ആ നോട്ടിൽ എലൈജ എലീനയ്ക്ക് വേണ്ടി കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് എഴുതിയിരുന്നത് എലൈജ പറയുന്നു ഐ എം സോറി എലീന ഫോർ ഹേർട്ടിങ് യു നീ വളരെ കമ്പാഷനേറ്റ് ആയൊരു ഗേളാണ് നീ വളരെ നല്ലൊരു കുട്ടിയാണ് ആൻഡ് ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്തത് നിന്നെ ഹേർട്ട് ചെയ്തതും എൻ്റെ ഫാമിലിയെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു എനിക്കറിയാം എന്നെ പോലെ തന്നെ നീയും ഫാമിലിയെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഫാമിലി ടൈഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പേഴ്സണാണ് നിനക്ക് എന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു നിന്നെ ഹേർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്ക് ഒരു ആഗ്രഹവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ബട്ട് എൻ്റെ സ്റ്റേജ് അതായിരുന്നു എനിക്ക് എൻ്റെ ഫാമിലിയെ രക്ഷിക്കാനായിരുന്നു അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തത് ഐ എം സോറി ഫോർ മൈ ഡീറ്റ്സ് ഞാൻ ഈ ടൗണിൽ നിന്ന് പോകുകയാണ് ആൻഡ് അതുപോലെ നിൻ്റെ ലൈഫിലേക്ക് തിരികെ ഒരിക്കലും ഞാൻ വരില്ല നിന്നെ ഒരിക്കലും ഉപദ്രവിക്കാനോ ഡിസ്റ്റേർവ് ചെയ്യാനോ ഇനി ഒരിക്കലും ഞാൻ വരില്ല ഒരു സോറി നോട്ടോടുകൂടി എലൈജ ആ ലെറ്റർ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു ആ ലെറ്റർ വായിച്ച് എലീനയ്ക്ക് എലൈജയുടെ സ്റ്റേജ് ഏകദേശം മനസ്സിലാകുന്നു ഇതേ സമയം എലൈജ അയാളുടെ വീട്ടിലാണ് അവിടേക്ക് റബേക്ക് വരുന്നു റബേക്ക് വന്നിട്ട് എലൈജയോട് ചോദിക്കുന്നു മോം എന്താ ശരിക്കും ചെയ്തത് എന്തിനാ അവർ നമ്മളെ കൊല്ലാൻ നോക്കിയത് എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല എലൈജ പറയുന്നു റബേക്ക നമുക്കൊരു മദറില്ല ആ ലേഡിയുടെ പേര് എസ്തറെന്നാണ് അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആൻഡ് അവരൊരു വിച്ചാണ് അവർ നമ്മളെയെല്ലാം കൊല്ലാനാണ് നോക്കിയത് ആൻഡ് ഇന്നെനിക്ക് ഗിൽറ്റി ആയിട്ട് ഫീലാകുന്നു ബിക്കോസ് ഞാൻ ഇന്ന് നമ്മുടെ ഫാമിലിക്ക് വേണ്ടി വീണ്ടും ഒരു ഇന്നസെൻറ്റിനെ കൊല്ലാൻ നോക്കി ഇത് കേട്ടിട്ട് റബേക്കയ്ക്ക് നല്ല ദേഷ്യം വരുന്നു റബേക്ക് ചോദിക്കുന്നു ഇന്നസെൻ്റ് ആരാ ആ എലീനിയോ അവളത്ര ഇന്നസെൻ്റ് ഒന്നുമല്ല അവൾ എന്നെ ബിട്ടറ് ചെയ്യുകയാണ് ഉണ്ടായത് എലൈജ പറയുന്നു റബേക്ക ഞാൻ നിൻ്റെ ഹെയ്റ്റ്രെഡിനെ യൂസ് ചെയ്താണ് എലീനിയ ട്രാപ്പ് ചെയ്യാൻ പ്ലാൻ സെറ്റ് ചെയ്തത് ബട്ട് പേഴ്സണലി ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ എലീന വളരെ കമ്പാഷനേറ്റ് ആണ് അതുപോലെ അവളൊരു നല്ല പെൺകുട്ടിയാണ് എലൈജ ഇതും പറയുന്നു റബേക്ക നമ്മളുടെ മദർ നമ്മളെ ഒരു മോൺസ്റ്ററായിട്ട് അല്ല വളർത്തിയതും മാറ്റിയതും സ്റ്റിൽ അത് നമ്മുടെ ചോയ്സ് ആയിരുന്നു നമ്മളാണ് ബ്ലഡ് ലെസ്റ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാതെ ഒരു മോൺസ്റ്ററായി മാറിയത് നാട് മുഴുവൻ വാമ്പയേഴ്സിനെ ടേൺ ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കിയത് എലൈജ റബേക്കയോട് ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ നിന്നും പോകുന്നു റബേക്ക അവിടെ നിന്നും നേരെ ക്ലോസിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നു ക്ലോസിൻ്റെ റൂമിലേക്ക് ക്ലോസ് ആണെങ്കിൽ അവൻ കരോളിൻ്റെ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന ഡ്രോയിങ്സ് എല്ലാം എടുത്ത് കത്തിച്ച് കളയുകയാണ് ക്ലോസിന് തോന്നുന്നു ഈ പ്ലാനലെല്ലാം എസ്തറിൻ്റെ കൂടെ കരോളിനും ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് ക്ലോസിന് കരോളിനോട് നല്ല ദേഷ്യമുണ്ട് അതിൻ്റെ പേരിലാണ് അവൻ പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത കരോളിൻ്റെ ഒരുപാട് പെയിൻറ്റിങ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതെല്ലാം എടുത്ത് കത്തിക്കുകയാണ് റബേക്ക ക്ലോസിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നിട്ട് അവനോട് പറയുന്നു ബ്രദർ എങ്ങനെയുണ്ട് ക്ലോസ് റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഞാൻ വിചാരിച്ചത് നീ ഇവിടെ നിന്ന് പോയി കാണാമെന്നാണ് സിസ്റ്റർ ബിക്കോസ് നീ ആണെങ്കിൽ എൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് പോകാൻ വേണ്ടി ഒരു ചാൻസ് തപ്പി നടക്കുമല്ലായിരുന്നു റബേക്ക ആൻസർ ചെയ്യുന്നു എനിക്ക് എങ്ങനെ നിന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പോകാൻ പറ്റും ക്ലോസ് നീ എൻ്റെ ബ്രദർ അല്ലേ നിന്നെ വിട്ടിട്ട് ഞാൻ എവിടേക്ക് പോകാനാണ് ആൻഡ് നീ എല്ലായിരുന്നോ ഇതുവരെ എന്നെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്തതും എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നതും എന്തൊക്കെ ഉണ്ടായാലും ഞാൻ നിന്നെ വിട്ടിട്ട് പോകാൻ പോകുന്നില്ല ഇത് കേട്ടിട്ട് ക്ലോസിന് കുറച്ച് ഹാപ്പ ഹാപ്പിനെസ് ഉണ്ടാകുന്നു ക്ലോസ് റബേക്കയോട് സംസാരിക്കാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു റബേക്ക പറയുന്നു നിക്ലാസ് സത്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം നീ എസ്തറിനെ കൊന്നു എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് വളരെയധികം അതിനോട് ദേഷ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈവൻ റിവഞ്ച് വരെ എടുക്കണം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിരുന്നു ബട്ട് റൈറ്റ് നൗ നീ അങ്ങനെ ചെയ്തതിൻ്റെ പേരിൽ എനിക്ക് നല്ല സന്തോഷമാണ് ഉള്ളത് ബിക്കോസ് ആ വുമൻ അത് ഡിസേർവ് ചെയ്തിരുന്നു റബേക്ക കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നു ക്ലോസ്
അതിൽ എലിനയുടെ ബാക്കിലെ കേവ് പെയിൻറ്റിങ്സ് കാണാം റബേക്ക പറയുന്നു നമ്മൾ മിസ്റ്റിക് ഫോൾസ് വിട്ടുപോയതിന് ശേഷം മൂവായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അവിടുത്തെ വിച്ചസ് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഈ പെയിൻറ്റിങ്സ് നോക്കിനെ ക്ലോസ് അതിൽ ഒരു വൈറ്റ് ഓക്ക് ട്രീയെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ക്ലോസ് റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു റബേക്ക നമ്മൾ വൈറ്റ് ഓക്ക് ട്രീസ് എല്ലാം കത്തിച്ചു കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ വേൾഡിൽ ഒരു വൈറ്റ് ഓക്ക് ട്രീ പോലും ഇല്ല നീ പിന്നെ എന്തിനെ പറ്റി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് റബേക്ക പറയുന്നു നമ്മൾ നശിപ്പിച്ച വൈറ്റ് ഓക്ക് ട്രീയുടെ ലൊക്കേഷൻ എല്ലാം ഇതിലുണ്ട് അതെല്ലാം നശിച്ചു പോയതായിട്ട് തന്നെയാണ് ബട്ട് സ്റ്റിൽ നീ നോക്ക് നമ്മൾ നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞ വൈറ്റ് ഓക്ക് ട്രീയുടെ ഇപ്പുറത്തായിട്ട് തൊട്ടടുത്തായിട്ട് മറ്റൊരു വൈറ്റ് ഓക്ക് ട്രീയുടെ വളർന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഈ പെയിൻറ്റിങ്ങിലുണ്ട് മേ ബി നമ്മൾ അന്നത് നശിപ്പിച്ചിട്ടില്ലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ പോയ ശേഷം വളർന്നു വന്നതായിരിക്കാം ഈ പെയിൻറ്റിങ് കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു വൈറ്റ് ഓക്ക് ട്രീയുടെ ഇന്ന് വേൾഡിലുണ്ടെന്നാണ് ആ വൈറ്റ് ഓക്ക് ട്രീ വെച്ച് ഡാഗർ ഉണ്ടാക്കിയാൽ നമ്മളെ ഈസിയായി കൊന്നുകളയാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ശത്രുക്കളുടെ കയ്യിൽ എങ്ങാനും അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ എപ്പം കൊന്നുകളഞ്ഞു എന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മതി നമ്മൾ ആ വൈറ്റ് ഓക്ക് ട്രീ കണ്ടുപിടിച്ച് അത് നശിപ്പിച്ചു കളയണം ഇത് റബേക്ക പറയുമ്പോൾ ക്ലോസ് വളരെയധികം സീരിയസ് ആയി അതിനെപ്പറ്റി ആലോചിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് സീനിൽ നമുക്ക് അലാറക്കിനെ കാണാം റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ വെച്ച് ക്ലോസ് ഡെയ്മനെയും സ്റ്റെഫിനെയും അലാറക്കിനെയും കോളിഞ്ഞ് രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപദ്രവിച്ചിരുന്നു ആൻഡ് അതിൽ അലാറിക് അൺകോൺഷ്യസ് ആയിരുന്നു ഡോക്ടർ ഫെൽ അലാറിക്കിനെയും കൊണ്ട് അവരുടെ ഫ്ലാറ്റിലേക്ക് വന്നു ആൻഡ് അലാറിക് അവിടെ കിടന്ന് ഉറങ്ങിപ്പോയിരുന്നു ആൻഡ് ലേറ്റർ കുറേ സമയത്തിന് ശേഷമാണ് അലാറിക് കോൺഷ്യസ് ആകുന്നത് അദ്ദേഹം അവിടെ നിന്ന് ഉണർന്ന് കിച്ചണിലേക്ക് പോകുന്നു ആൻഡ് കിച്ചൺ അടുത്ത് വെച്ച് അയാൾ ഒരു ഡ്രോയർ കാണുന്നു ആൻഡ് അതിൽ ഒരു ഫയലും ആ ഫയലിനടുത്ത് ഒരു നൈഫും വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഡാഗർ ടൈപ്പിലുള്ള നൈഫും അലാറിക് ആ ഡാഗർ എടുത്ത് നോക്കുന്നു ആൻഡ് ആ പേഷ്യൻറ്റിന് ഫയലും ആൻഡ് ആ ഫയലിൽ ഒരു മർഡറിൻ്റെ കുറേ എവിഡൻസും നോട്ട്സും ഒക്കെ ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ആൻഡ് ആ ഡാഗർ കണ്ടാൽ പറയും ഇതിനു മുൻപ് ആരെയൊക്കെയോ കൊല്ലാൻ ഉപയോഗിച്ചതാണെന്ന് അതിലെല്ലാം ബ്ലഡിൻ്റെ സ്ട്രെയിൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഫയല് തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഡോക്ടർ ഫെല്ലിൻ്റെ ബോയ് ഫ്രണ്ടിനെ കൊല്ലാൻ ഉപയോഗിച്ചതുപോലെയുള്ള ഒരു ഡാഗർ ആയിരുന്നു അത് ആൻഡ് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ആ ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അലാറ് ഈ ഫയലെല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു അവിടേക്ക് ഡോക്ടർ ഫിൽ ഫെല്ല് വരുന്നു ഡോക്ടർ ഫെല്ലിൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു ഗണ്ണും ഉണ്ട് ഗൺ പോയിലിനെ അലാറിനെ കിനെ നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഡോക്ടർ ഫെല്ല് പറയുന്നു അലാറ് നിങ്ങൾ ഈ ഫയലൊന്നും കാണരുതായിരുന്നു ആൻഡ് അലാറക്കിനെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ കൊണ്ട് ഈ എപ്പിസോഡ് എൻ്റെ ആകുന്നു ഐ ഹോപ്പ് യു ലൈക്ക് ദിസ് എപ്പിസോഡ് ഗൈസ് ഗൈസ് ഇഫ് യു ലൈക്ക് മൈ വീഡിയോസ് പ്ലീസ് ലൈക്ക് ഇറ്റ് സ്റ്റിൽ ടെൽ മൈ യുവർ ഫീഡ്ബാക്ക് അബൌട്ട് മൈ വീഡിയോ ആൻഡ് നമുക്ക് നോക്കാം മുന്നോട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് എസ്തർ ആണെങ്കിൽ അവരുടെ കുട്ടികളെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് ആൻഡ് അവരിപ്പോൾ സീരീസിൽ പുതിയൊരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ന്യൂ വൈറ്റ് ഓക്ക് ട്രീ ചിലപ്പോൾ അത് യൂസ് ചെയ്ത് ഒറിജിനൽ ഫാമിലിയെ മുഴുവൻ കൊല്ലാൻ സാധിച്ചേക്കാം നമ്മൾ കണ്ടു ബാനിയുടെ മദർ എ ബി ബെനറ്റ് ഒരു വാമ്പയറായി കഴിഞ്ഞു അവർ ട്രാൻസാക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമോ എന്ന് നമുക്കറിയില്ല ചിലപ്പോൾ മിസ്റ്റർ ഫോപ്സിനെ പോലെ അവരും വാമ്പയർ ലൈഫ് ചൂസ് ചെയ്യാതെ ഡെത്തിനെ ചൂസ് ചെയ്യുമായിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബാനി എലീനിയോട് ക്ഷമിക്കാൻ റെഡിയാകുമോ ബിക്കോസ് ഇത് അവളുടെ ഫാമിലിയുടെ കാര്യമാണ് ആദ്യം ഗ്രാനി ഇപ്പോൾ അവളുടെ മദറും അവളെയും കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ല ചിലപ്പോൾ ബാനി ഇതിൻ്റെ പേരിൽ എലീനയോടും സാൽബിറ്റോർ ബ്രദേഴ്സിനോടും റിവഞ്ചും എടുത്തേക്കാം അലാറക്കിൻ്റെ കാര്യം എന്താകും അദ്ദേഹത്തെ ഡോക്ടർ ഫെല്ല് കൊല്ലാൻ പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് അവരൊരു സീരിയൽ കില്ലറാണോ അവർ തന്നെയാണോ അവരുടെ ബോയ് ഫ്രണ്ടിനെയും കൊന്നത് ആൻഡ് ഡോക്ടർ ഫെൽ ഒരു സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ ക്രിയേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ അലാറക്ക് ഈ എപ്പിസോഡിൽ മരിക്കുമായിരിക്കും മേ ബി ഈ എപ്പിസോഡോട് കൂടി അദ്ദേഹം ഈ സീരീസിൽ നിന്നും ബായ് ബായ് പറഞ്ഞു പോയേക്കാം ഇതെല്ലാം നമുക്